स्वागत जगते बरबर मत ही आज के भय घटना सुनबोत अतिथि जरा मुहूर्ते स्टूडियो बस आदर का तरचय जानब तरह के सुनब तरह घटनागुल घटनाते प्रवेश पूर्व तेजित हार पूर्व किन करते हैं दीते चाहिए अपना सब समय मतन के एस एम एस करते अपना मोबाइल रईट मेसेज अपशन ही टाइप करते हैं आर डी दैट मीस रेडियो धनि स्पेस अपनर नाम स्पेस लोकेशन दें स्पेस दिए अपनार कथा अपन मतमत देखे पाठ देवें सत एक सत एक नम्बर दीते जरा सब समय मत फेसबुके थकें फेसबुके कमेंट्स करें तरज डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश रेडियो धनी नाइनटी वन पॉइंट टू एफ एम एट हमारे एकम्र अफिसियल फैन पेज एंड एखे गेले अपनी एक पोस्ट पा पोस्ट देवी जस्ट कि मध्य दिए देव से पोस्टी लाइक दिए कमेंट अपशने अपनार मतमत आनी देवें और अवश्य पोस्ट शेयर करबें जरा पोस्ट शेयर करबें तर कथा अवश्य बोले देव एवं पोस्ट शेयर कर लेना बंधुराव रेडियो धनिर प्रोग्राम अर्थात भय थे कथा बाढ़ा यह पर्या चले जाबर अतिथि जरा आदि परिचित हब हमारे साथ आज के जयन कर तीन जन अतिथि एके एके तीनजें जीवन वास्तव सत्य भय घटनागुल सुनब यि जख एगारोटा बेजे पाँच मिनट यही मुहूर्तटा अवश्य अपन भलो लागे आज के जयन कर जीसान मिर्जा पेशा एक फटोग्राफार और मिरपुर एक थे जयन कर मदुद बीन आब्दुल्ला मारूफ शेखे टेक थे जयन कर फाहिम हासान आबिर रजार थे जयन कर ग्राफिक्स डिजाइनर सो आज के तरह घटनागुल सुनबी प्रथम माइक्रोफोने आमंत्रण जाना जीसान मिर्जा आपना के कम आ जी कैमन आलहमदुल्लि भलो आथम आपके धन्यवाद जयन कर इनफैक्ट आगामीकाल के रमजान प्रथम दिन प्रथम रोजा ए सियाम साधनार ये जरा लिसनर आज तेज़ सबा के अनेक अनेक शुभे जाना आशा कर रमजान खूब सुंदर काटवे और सियाम साधना अपनारा सुंदर भाव करबें से प्रत्याशा तो अवश्य रही जीसान मिर्जा अपनार घटनाते प्रवेश करब आनी पेशा एक फटोग्राफार सो फटोग्राफी ते किलें से एक जेने घटना प्रवेश करब कि फटोग्राफार हलन फटोग्राफार आसले एखो प्रफेशनल खूब बस निशीता ना मैं जी के चेष्टा करते छवि तोलार लास्ट कैक बचर धरे चेष्टा करते शखर बस ही आसले फटोग्राफारे जदि हमारे पास नाम पास टैग लागे फटोग्राफार तरह आगे हे एक ट्रावेलर जमजमाट खुब भलो लगे और कथा जीसान मिर्जा घटना शुरू करब अपनी फटोग्राफार सो फटोग्राफी नहीं घटना रही है शुने खूब क्लोज फ्रेंड जरा थे मान तरह रिक्वयरमेंट थे फ्रेंड सार्केल एक छवि तुले तो एक बार हो खूब क्लोज एक फ्रेंड कमिल्ला और वि प्रोग्राम छो तो और विवि तुले दीते 
তো আমি কুমিল্লাতে যাই আর কি কুমিল্লা ইনফ্যাক্ট আমার খালার বাড়ি আছে মামার বাড়ি আছে তো ওই কাজিন রিলেটেড ফ্রেন্ড আর কি খুব ক্লোজ ঘনিষ্ঠভাবে ওদের সাথে মিলামেশা তো ওই থেকে হচ্ছে কি কুমিল্লাতে যাওয়া কুমিল্লাতে যাওয়ার পরে ওর যেই ফ্রেন্ডের বিয়ে ছিল তার বিয়ের কিছু ছবি তুলি দেন ওইখানে কিছু গেস্ট থাকে ফ্রেন্ডের কিছু ফ্রেন্ড থাকে তাদেরও কিছু ছবি তোলা হয় দেন একটা সময় আমার ফ্রেন্ড তার ফ্রেন্ড তার বান্ধবী যারা থাকে ফ্রেন্ড যারা থাকে ওরা বলে যে হচ্ছে কি আউটডোরে কিছু ছবি তুলে দিতে হবে মানে হচ্ছে কি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের এরিয়াতে তো বাসা ওদের আপনার ওইখানে ইংরেজ কবরস্থান আছে নিশ্চয়ই সবাই জানেন ওইটা কি খ্রিস্টান কবরস্থান বলে রানী কুঠির আছে তো আমি আমার বান্ধবী সহ আমার আরও ফ্রেন্ড আমার বান্ধবীর বান্ধবী যারা ছিল আরও ফ্রেন্ড সার্কেল যারা ছিল ওদেরকে নিয়ে হচ্ছে কি ইংরেজ কবরস্থানে ছবি তুলতে চাই তো সেইখানে বেশ কিছু ছবি টবি তোলার পরে বিকাল টাইমটা যাই ছবি তোলার জন্য যেহেতু বিকাল টাইমটা অনেক পারফেক্ট একটা টাইম সেখান থেকে ছবি তুলে শেষ করতে করতে মানে সানলাইট প্রায় চলে যায় তো তারপরে আমরা দেখে গেছি যে কিছু ছবি নেওয়ার জন্য কিংবা হচ্ছে কিছু সময় পাঠ পাস করার জন্য আমরা রানীকুঠিরে যাই সেটা রানীকুঠিরটা হচ্ছে কি ইংরেজ কবরস্থান থেকে সাহেব বাজার হয়ে তারপর যেতে হয় ইংরেজ কবরস্থান থেকে একটু দশ থেকে পনেরো মিনিটের দূরত্ব আর কি এতটুকু দূরত্ব তো আমরা ওইখানে যেতে যেতে দেখা গেছে যে সন্ধ্যা আজান আজান হয়ে গেছে সন্ধ্যাও হয়ে গেছে মোটামুটি অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশ আমরা যখন রানীকুটিরে নামি ওইখানে অটো পাওয়া যায় অটোতে করে আমরা যখন রানীকুটিরে যাই রানীকুটিরে যখন নামার পরে যখন যাচ্ছিলাম আমরা রানীকুটিরে ভিতরে যখন ঢুকতেছি অনেকটা পথ যাওয়ার পরে একটা পাগলি আর কি পাগলি আমরা দেখতেছিলাম তখন এত মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল মানুষের অবয়ব বোঝা যাচ্ছিল অনেকে চলে আসতেছিল তখন ওইখান থেকে আর আমরা মাত্র সেখানে ইন করছিলাম তো একটা পাগলি আমার বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতেছিল একদম উচ্চ স্বরে এবং আঙ্গুল দিয়ে দেখি দেখি হাসতেছিল কেন হাসতেছিল আসলে সেই কারণটা আমাদের কারোই জানা নাই তো আমরা এটা র্যান্ডমলি নিছি মজা করে নিছি ফ্রেন্ডরা সবাই মিলে ছিলাম দেন আমার এক বান্ধ আমার বান্ধবীর বান্ধবী যে ছিল সে ও ওই পাগলের সাথে দুষ্টামি করা শুরু করে দিছে মজা করে শুরু করে দিছে সেও হাসাহাসি শুরু করে দিছে মানে এক ধরনের ভ্যাঙ্গানো বলে না ওই টাইপের আর কি আমরা মানে ও ফিঙ্গার পয়েন্ট করে ভ্যাঙ্গানো শুরু করে দিছিল আর কি তারপরে আমরা রানীকুটির মোটামুটি ওইখানে রানীকুটির পুরানো কিছু বাড়ি আছে বাড়ি দালান আছে ভাঙা চূড়া অনেক 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 বছরের ঐতিহ্যগুলো তো ওইখানে আবার একটা হিন্দু হিন্দুদের একটা ইয়ে আছে আপনার মন্দির আছে সেখানে অনেকে পুজো করে বট গাছ আছে অনেকগুলো চারপাশে বড় বড় বিশাল বড় বড় বট গাছ তো আমরা সেখানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ ধরে আড্ডা দিচ্ছিলাম গল্প করতেছিলাম ছবি তুলতেছিলাম আমার এক ফ্রেন্ডের বান্ধবী যে ছিল তার নাম ছিল মিম তো মিমের ছবি আমি তুলে দিচ্ছিলাম মিম একটা বট গাছে বড় একটা বট গাছের মানে শিকড়ে বসছিল শিকড়ে বসে পোজ দিচ্ছিল আমার দিকে তাকাচ্ছিল আমি ছবি নিচ্ছিলাম র্যান্ডমলি ছবি নিচ্ছিলাম তো যে কয়টা ছবি নিচ্ছিলাম মানে যতটা ক্লিক করতেছিলাম প্রথম প্রথম আমি বুঝতে পারি নাই ক্লিক করার পরে দেখতেছে কি মানে স্ক্রিনে আমার ক্যামেরার স্ক্রিনে দেখতেছি যে ওর আই বল একদম হোয়াইট আসতেছে একদম দুইটা আই বলই একদম হোয়াইট আসতেছে প্রথমে ভাবছিলাম যে এটা হয়তো বা রেডিশ কিছু আসতেছে বা কোনো সমস্যা অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নেই তাইলে ঠিক হয়ে যাবে দেন অন্য অ্যাঙ্গেল থেকেও ছবি নিচ্ছি দেখে যে একই অবস্থা তারপরে ভাবলাম যে হয়তো বা না আমার ক্যামেরার সেটিংস বা অন্য কোনো প্রবলেম হইতে পারে দেন সেটিং চেঞ্জ করে আমি নিজে নিজে দেখতেছি আর ক্লিক করার পরে দেখতেছি যে ছবি সব ঠিক আছে বাট আই বলগুলো একদম হোয়াইট দুইটাই বই একদম মানে জল জল করতেছি একটু এরকম একটা অবস্থা তারপরে ভাবলাম যে না আসলে কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে আমার ওই মিমকে রেখে আমি অন্য ফ্রেন্ডদের ছবি তোলা শুরু করলাম বাট অন্য ফ্রেন্ডদের যখন ছবি তুলতেছি ক্লিক করতেছি সেইটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার আসতেছে মানে একজনের ছবির মধ্যে আসলে একজাক্টলি একজনের ছবির মধ্যে প্রবলেম ঘটতেছে হ্যাঁ আর ওই একজনটা হচ্ছে যে ওই যে পাগলি পাগলে যখন জোরে জোরে হাসতেছিল হ্যাঁ ও ওইটাকে হচ্ছে কি একটু ব্যঙ্গ করছে সেও লাউডলি হাসছে হ্যাঁ এই কারণে হইতে পারে তো আমরা ওইটা ওই ওই জিনিসটা তখন আমরা ওইভাবে চিন্তাই করি নাই হ্যাঁ 
তখন আমি চিন্তা করছি কেন এমন হইতেছে বা মানে কি সমস্যাটা আমি সেটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করতেছিলাম ক্যামেরাতে বারবার এবং পার্সন টু পার্সন চেঞ্জ করেও ছবি তুলতেছি বাট একই অবস্থা আই বল রেডি একদম হোয়াইট আসতেছে যখন এই অবস্থা দেখলাম যত ছবি তুললি আই বল আস্তে আস্তে এত বেশি হোয়াইট আসতেছে এবং হচ্ছে কি একটু বিদঘুটে অবস্থা ছবি তখন আমরা ভাবলাম যে মাথা সবাই আসছে মাথায় আসছে যে এই অবস্থা তাইলে আমাদের মনে এখান থেকে যাওয়া উচিত আর আশেপাশে মানুষ ছিল না একদম নিরিবিলি জায়গা ছিল আচ্ছা দেন আমরা ওইখান থেকে তাড়াতাড়ি মুভ করি মুভ করে চলে আসতেছি দুই মিনিট তিন মিনিট হাঁটার পরে বটগাছটা পার হয়ে দুই মিনিট তিন মিনিট হাঁটার পরেই কোত্থেকে যেন একটা লাইট ফ্ল্যাশ লাইট আমাদের ফেসে এসে পড়ছে আচ্ছা একদম ফেস লাইটার অপোজিটে কে আছে অপোজিশনে কে আছে সেটা আমরা বুঝতে পারতেছি না তবে সে আমাদের বলতেছে যে এখানে তোমরা কি করো এটা কি করো পুরুষের কণ্ঠস্বর ছিল নাকি পুরুষের কণ্ঠস্বর আচ্ছা যে এখানে তোমরা কি করো তোমরা জানো না এই জায়গাটা খারাপ সন্ধ্যার পরে এখানে কেউ থাকে না এভাবে বলতেছিল তো আমরা বলতেছিলাম হ্যাঁ আমরা চলে যাচ্ছি চলে যাওয়ার জন্য মানে আমরা রওনা হয়েছি তখন উনি বলল যে সোজা চলে যাও এ কথা বলে লাইটটা যখন অফ করলো মানে সামনে তো কেউ না কেউ থাকবে বাট কোনো পার্সন নেই কোনো হিউম্যান বডি নেই সামনে তারপরে কি হলো মানে এই এই ঘটনার পরে আসলে আসলে তখন এমন একটা অবস্থা যে এই ঘটনা মানে এতক্ষণ ধরে আমরা ক্যামেরাতে ছবি আসতেছে লাইট মানে চোখ আইবল গুলো হোয়াইট আসতেছে মানে এইটাতে আমরা এতটা নার্ভাস হই নাই এতটা ঘাবড়ে যাইনি এতটা সিরিয়াসলিও নেই নাই যেহেতু আমরা চার পাঁচজন ছিলাম একটা সার্কেল ছিল এতটা সিরিয়াসলি নেই নেই কিন্তু এই ঘটনার পরে যখন আলো আসলো কথা বললো আমাদের কিছু অ্যালার্ট করলো যে এখানে কেন আসছো এখানে চলে যাও দেন আমাদের ভিতরে আসলে সিরিয়াস ভয়টা কাজ করা শুরু করছে এক একজন আর মেয়ে মানুষরা তো এমনি একটু নার্ভাস হয়ে যায় মানে হচ্ছে কি এইসব ব্যাপারে আরও বেশি আর এমনিতে ভূতুরের বিষয়গুলোতে আমারও একটু অ্যালার্জি আছে তখন আমিও ব্যাপারটা আসলে অনেক বেশি ফিল করি অনেক বেশি নার্ভাস হয়ে যাই তারপরও নিজেদেরকে কন্ট্রোল করে আমরা সামনে দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করলাম বের হয়ে যাব রানিকুটির থেকে সামনে যেতে 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 যখন আমরা পার হয়ে গেট থেকে রানিকুটির যে গেট মেন গেট যেটা ওই গেট গেট দিয়ে যখন বের হব সেই পাগলিটা যে মানে ঢোকার সময় সন্ধ্যার সময় ঢোকার সময় যে হাসছিল অর্ধ হাসি দিছিল সেই পাগলিটা সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে আমাদের দিকে দেখে আবারও সে অর্ধ হাসি হাসা শুরু করছে দেন আমরা এবার পাগলিটাকে অনেক বেশি সিরিয়াস নিয়ে ফেলি এবং কিভাবে এখান থেকে দ্রুত যেতে পারবো কিভাবে মানে ওইখান থেকে দ্রুত পালানো যায় মানে সবার চিন্তা ছিল পারলে দৌড় দিয়ে যায় যে যার যান বাঁচানোর জন্য যেভাবে পারে কিন্তু মানে ওইভাবে দৌড়ানো দৌড়িয়ে যাওয়া হয়নি বাট সবাই চেষ্টা করছিলাম সবাই ওইখান থেকে দ্রুত চলে যাওয়ার জন্য দেন আমরা যখন আরো সামনে যাই একটু পাগলিটাকে ক্রস করে পাঁচ সাত ফিট সামনে যাই সামনে যাওয়ার পরে মেম আর যেতে চাচ্ছে না মানে যে যার চোখ আয় বল সাদা আসছিল যে পাগলাটাকে দেখে অর্থ হাসি দিছিল সে আর বের হতে চাচ্ছে না মানে সবচেয়ে বেশি আসলে ভয় সে পেয়েছে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড তার কারণ হচ্ছে তার ছবিগুলো কিন্তু আসলে সমস্যাগ্রস্ত ছিল তার চোখটা ছবির মধ্যে তার যে চোখের আয় বল আছে সেটা সাদা আসছিল প্রত্যেকটা ক্লিকে প্রত্যেকটা ছবিতে এবং স্বাভাবিকভাবে সে বেশি ভয়াক্রান্ত হ্যাঁ এটা হইতে পারে এটা এটা এমনটাই আমরা হয়তো ধারণা করছিলাম তো আমরা যখন মানে মেম কোনোভাবে যাবে না ওকে আমরা মানে এত বুঝাইতেছি টেনে নিয়ে যাচ্ছি ও যাবে না ও লিটারেলি বসে পড়তেছে জায়গার মধ্যে ও আবার রানিকুটির ভিতরে যাবে বট গাছের নিচে যে বসবে এবং একটা সময় ছিল ওরে আমরা টানা হেসটা শুরু করে দিই যখন যে চলো এই এরকম যখন সিচুয়েশন তখন সে মানে আবল তাবল বলা শুরু করে দেয় 
যেমন আমি এখান থেকে যাব না আমি এখানে থাকব এখানে আমার জন্ম এখানে আমার সব কিছু এই টাইপের বহু কিছু বলা শুরু করে এবং ইভেন এটাও বলে যে ওই যে বট গাছ আছে সে বট গাছে তার স্বামী আছে দেন ওই সময়টা আসলে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে পাগলির ধারাই হয়তো বা মিমের কোনো একটা ক্ষতি হয়েছিল দেন আমরা আসলে ওকে এক প্রকার জোর করেই আমরা ওইখান থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম বাট আমরা আসলে পারতেছিলাম না আর এরকম যখন অবস্থা তখন আমরা তখন রানিকুটি থেকে মানে টানা হেসটা করতে 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 রানিকুটি থেকে প্রায় অনেকটা বের হয়ে গেছি তখন হচ্ছে আমার যে বান্ধবী যার বিয়েতে ছবি তুলেছি যার যাকে ঘিরে মানে যার কাছে গিয়েছিলাম ছবি তোলার জন্য যে ইনভাইট করেছিল তো ওর এক রিলেটিভ মানে মাওলানা একজন হুজুর সে আবার পাঁচ দিয়ে যাচ্ছিলেন ওর পরিচিত আর কি তো সে যখন ডাকে মানে আমাদের এই অবস্থা থেকে সে আগে আসে আর কি তো তিনি অনেক দোয়া দূরত পরে দিলেন পরে দেওয়ার পরে আমরা ওকে কোনো রকমভাবে ওইখান থেকে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম এটা মানে আমার লাইফের একটা ট্রাভেলিং করতে গিয়ে আমার লাইফের মানে বা হচ্ছে গিয়ে ঢাকার বাইরে আউট অফ সিটিতে এটা আমার জন্য একটা হরেবল ঘটনা ছিল একটা ভয়ের ঘটনা ছিল অফকোর্স এটা সত্যি একটা ভয়ের ঘটনা ছিল সুপ্রিস্ট এই মুহূর্তে শুনছেন রেডিও ধোনি নারী ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম সাথে আছে আর যে লিঙ্কন আর চলছে ভয় ভয়ের জগতে আরও একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা এই মুহূর্তে টিউন করেছেন তাদের জন্য বলতে চাইছি আমাদের সাথে আপনারা কানেক্টেড থাকতে পারেন পুরোটা সময় জুড়ে এবং প্রথমেই বলতে চাইছি যদি আপনি নারী ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম এই ফ্রিকুয়েন্সি টিউন করেন তাহলে কিন্তু ভয় শুনতে পাবেন এবং যারা বাংলাদেশের বাইরে থেকে আমাদেরকে শুনতে চান বা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদেরকে শুনতে চান অনলাইনের মাধ্যমে তারা কি করে শুনবেন আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করলে আপনি সেখানে আমাদেরকে একদম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লাইভ শুনতে পারেন আর আমাদের ওয়েবসাইটটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট রেডিও ধোনি ডট এফ এম আরেকবার বলছি ডাব্লিউ 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 ডট রেডিও ধোনি ডট এফ এম এটা হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং আপনি সেখানে গেলেই কিন্তু আমাদেরকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লাইভ শুনতে পারবেন অ্যান্ড আমাদেরকে মেইল যারা করতে চান অর্থাৎ নিজের ঘটনা লিখে মেইল করতে চান যারা তাদেরকে বলছি আমাদের মেইল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ভয় অ্যাট দ্য রেট রেডিও ধোনি ডট এফ এম ওয়েচেস বিএইচ ও ওয়াই অ্যাট দ্য রেট রেডিও ধোনি আর এ ডি আই ও ডি এইচ ও এন আই ডট এফ এম সো এই মেইল অ্যাড্রেসে আপনার সাথে ঘটা ঘটনাগুলো সুচিন্তিতভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন যদি আপনার ঘটনা মনোনীত হয় আমরা অবশ্যই সেটা বৃহস্পতিবার রাত এগারোটার পর ভয়ের এই অনুষ্ঠানে আমরা সেটা পড়ে শোনাব আর যারা অতিথি হয়ে আসতে চান অর্থাৎ গেস্ট হয়ে লাইভ নিজের ঘটনা আমাদের লেসনাদের সাথে শেয়ার করতে চান তাদের জন্য বলতে চাই এস এম এস করতে হবে মোবাইলের রাইট মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে আর ডি স্পেস আপনার নাম স্পেস লোকেশন দেন স্পেস দিয়ে ছোট্ট একটি শব্দ লিখবেন সেটা হচ্ছে ভয় বি এইচ ও ওয়াই এই শব্দটি লিখে পাঠিয়ে দেবেন সাত এক সাত এক এই নাম্বারটি তার একবার বলছি ভয় শব্দটি থাকলে উল্লেখ করা যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝব যে আপনার কিছু ভয়ের ঘটনা রয়েছে এবং সেটা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান লাইভ অল রাইট আর যারা ফেসবুকে লিখতে চান তাদের জন্য বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ধোনি নাইডি ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম আমাদের একমাত্র অফিসিয়াল ফ্যান পেজ এবং সেখানে ভয়ের একটি পোস্ট দেওয়া রয়েছে সেই পোস্টটি আপনি শেয়ার করবেন অফকোর্স অ্যান্ড দেন লাইক দিয়ে কমেন্ট অপশনে আপনার মতামত আপনার অভিমত আপনি লিখে দেবেন এবং চাইলে ইনবক্সে আপনার সাথে ঘটা ঘটনাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ফোন নাম্বার এবং আপনার নাম ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না নিচে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আমরা পরবর্তী ঘটনাতে যাব ততক্ষণ সাথেই থাকুন শুনতে থাকুন রেডিও ধ্বনি একানব্বই দশমিক দুই এফ এম Yes, exactly. All day, all night, you're listening to Radio Dhani 91.2 FM. Shadi Achei Mute, RJ Lincoln, and Cholche Bhoi, Bhoi Javate. Jara Thakte Chan, Tara Aushi Tune Kuru Ragbin Radio Dhani 91.2 FM. At the same time, Bolte Chai, Jai Shudhu Matro Thakte Hove Na, Shunli Hove Na. Aapna Teer Mata Mote Bung Aaj Kheri Ghaato Na Gulo Kiamon Lag Chhe Shira Aushi Aamadir Khe Jana Ben. Aamadir Facebook Fan Page Aapne Likhte Paren, Aamadir Khe SMS Aapne Korte Paren, Aamadir Khe Aapne Mail Korte Paren. Ebon Aavushri, Jodhi Nijer Ghaato Na Share Korte Chan, Shira Aamadir Khe 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 Aamadir
আব্দুল্লাহ মারুফের কাছে যাব যিনি শেখের টেক সাত নম্বর থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মহদুদ্দিন আব্দুল্লাহ মারুফ কেমন আছেন আপনি রেডিধনিতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অবশ্যই ভালো আছি আর আজকে স্পেশালি আপনাকে পেয়ে বা আপনাদেরকে পেয়ে সত্যি খুব ভালো লাগছে আপনার সম্পর্কে একটু বলেন আপনি কি করেন আমি এখন স্টুডেন্ট বিবিএ শেষ করলাম জি সামনে এমবিএ করার ইচ্ছা আছে এই আর কি আপনার তো ভয়ের কিছু ঘটনা রয়েছে আপনার বড় বোনের ঘটনা আছে আপনার পরিচিত এক বড় ভাইয়ের ঘটনা আছে তো এই ঘটনাগুলো আমরা শুনবো তবে তার আগে একটু জানতে চাই একটি বিষয় আসলে ভূত বা প্রেত বা ভয়ের এই বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন আপনার কাছে কি এগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় হ্যাঁ ডেফিনেটলি যেহেতু মানুষের জীবনে ঘটছে ঘটনাগুলা আমাদের সঙ্গে ঘটে মাঝে মধ্যেই ঘটে অনেক ধরনের অ্যাবনর্মাল প্যারানর্মাল অনেক কিছু যেহেতু ঘটে সেহেতু বিশ্বাস না করে কি আছে আর যেহেতু আমাদের ধর্ম ইসলামেও বলা আছে জিন ভূতের ব্যাপারে জিন এক্সিস্ট কর বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিষয়টি আসলে মানুষের খুব পার্সোনাল বিষয় সে জায়গা থেকে আমরা কোনোভাবেই আসলে বলতে চাই না যে আপনাকে ভূতে বিশ্বাস করতে হবে কিংবা আপনি এই ধরনের আদিভৌতিক বিষয় যেগুলো রয়েছে সেগুলো বিশ্বাস করুন তা নয় বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে আপনি আপনার মতো করে আপনার চিন্তা দিয়ে বিবেচনা দিয়ে লজিক দিয়ে আপনি বিশ্লেষণ করবেন তবে একটি কথা একটু বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে অনেক মানুষ আছেন যারা এই ভয়ের ব্যাপারগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অনেক মানুষ আছেন যারা প্রত্যক্ষ করেননি তো এই দুটো দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটা বিস্তর পার্থক্য রয়েছে বিশ্বাসের জায়গা থেকে এক শ্রেণী বিশ্বাস করেন এক শ্রেণী বিশ্বাস করেন না কে সঠিক কে সঠিক নয় সে বিষয়ে আমরা যাই না আমরা যেতে চাইও না বাট আমরা ভয়ের জগতে ভয়ের ঘটনা শোনাই যারা নিজেরা প্রত্যক্ষ করেছেন কিংবা যারা জেনেছেন এই ধরনের ঘটনা তারা আমাদের সাথে শেয়ার করেন ওয়াল এক্সাক্টলি শুনছেন রেডিও ধোনি নাইডি ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম সাথে আছে আর জে লিঙ্কন আর চলছে ভয় বিকজ আজকে বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত আপনার সাথে আর জে লিঙ্কন আছে সাথে আছেন মদুদ বিন আবদুল্লা মারুফ আমরা এখন তার ঘটনা শুনবো আমরা জিসান মির্জা এবং ফাহিম হাসান তাদের কাছে আবার যাব জিসান মির্জার একটি ঘটনা আমরা শুনেছি পরবর্তীতে আমরা তাদের কাছে আবারও যাব তবে এই মুহূর্তে মদুদ বিন আবদুল্লাহ মারুফ আপনার বড় বোনের ঘটনা যেটা আছে তিনি মেডিকেল সায়েন্সের একজন স্টুডেন্ট এমবিবিএস পাশ করেছেন এবং বর্তমানে প্র্যাকটিসও করছেন ইন্টার্নি করছেন আর কি ইন্টার্ন করছেন সো আমরা তার হসপিটালে তার মেডিকেল কলেজ যেটা আছে সেখানকার একটি ঘটনা ঘটেছিল মধ্যরাত্রির একটি ঘটনা আমরা সেই ঘটনাটি আপনার মাধ্যমে শুনতে চাই জি ভাই সরাসরি তাহলে আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি প্লিজ তো আমার বড় বোন মেডিকেলে পড়ে এবার ফাইনাল প্রফ শেষ করলো তো আমি আসলে মেডিকেল কলেজের নামটা বলছি না যেহেতু আচ্ছা তো স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় ওরা হোস্টেলে থাকে আমার বড় বোন হোস্টেলে থাকে তো মেডিকেল কলেজের হোস্টেলটা হচ্ছে হসপিটালের উপরে এখন সেপারেট হয়েছে তাদের হোস্টেলটা বাট সে সময় ছিল হসপিটালের উপরে মানে অর্ধেক হসপিটাল তার উপরে হচ্ছে হোস্টেল তো স্বাভাবিকভাবেই মেয়েরা ওইখানে থাকে তাদের কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস তো আছেই তারপরে যেহেতু ওরা পড়াশোনা নিয়ে খুবই বেশি বিজি থাকে হুম মাঝে মধ্যে বোর ফিল করে তো করে কি মাঝে মধ্যে একরকম চুরি করে আর কি মানে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যায় হ্যাঁ হয়তো আড্ডা দেওয়ার জন্য বের হয় একসঙ্গে বের হয় কয়েকজন তো সেই রকমই একদিন রাতে তারা সামহাও হোস্টেল থেকে নিচে নামে চার পাঁচজন নিচে নামে এবং তারা নামে জাস্ট নিজেদের রিফ্রেশমেন্টের জন্য তারপর নিচে নেমে ক্যান্টিনে খাওয়া দাওয়া করে চা খাই একটু গল্প গল্প করে আড্ডা দেয় তো এক পর্যায়ে তারা একটা জিনিস নোটিস করে যেটার জন্য তারা আসলে প্রস্তুত ছিল না হঠাৎ করেই দেখে একটা ছেলে অল্প বয়স্ক যে মানে যাকে দেখে টোটালি অ্যাবনর্মাল মনে হচ্ছিল সে মানে তার হাঁটা চলাফেরা তার শারীরিক গঠন তার বলতে পারেন হচ্ছে চুল চোখ ইচ অ্যান্ড এভরিথিং একদমই নর্মাল ছিল না তার কথাবার্তা যাই হোক সে যদিও চুপচাপ ছিল তখন পর্যন্ত তো তার হাতে ছিল একটা বস্তা পুরো ভর্তি একটা বস্তা এবং সে বস্তাটা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে মেডিকেল হসপিটালের দিকে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং সে হোস্টেলের দিকে আর কি মানে যে ভবনটা আছে ওই ভবনটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে তো হ্যাঁ সেই লোকটা সে ছেলেটা আর কি তার বয়স কিন্তু মধ্যবয়সী হ্যাঁ ইয়াং সে মানে কুড়ি থেকে পঁচিশের কাছে এক্সাক্টলি এরকম হবে তো আমার বড় বোনরা বিষয়টা নোটিস করে যে এরকম এত রাত্রে 
এরকম একজন পারসন আমাদের তো কোনো স্টাফ না সে তাকে তো কখনো দেখিনি চার পাঁচ বছর ধরে মেডিকেলে আছে আমরা আট দেখি নাই এরকম তাদের মধ্যে একটা কোয়েশ্চিন আসে যে আসলে ছেলেটা কে এবং এরকম একটা বস্তা নিয়ে যাচ্ছে আর সাথে সাথে তারা আরও একটা জিনিস নোটিস করলো সেটা হচ্ছে বাজে একটা স্মেল হুম বাজে একটা স্মেল আসতেছে হতে পারে এটা তার শরীর থেকে বা তার বস্তার ভিতর থেকে আর বস্তা থেকে কিছু নয়েজ আসতেছে বাজে নয়েজ যেটাকে মানে কেমন বলবো আসলে মানে তারা নিজেরাও বুঝে উঠতে পারছিল না হ্যাঁ এবং তাদের কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হয় বিষয়টা তো তারা এক পর্যায়ে করে কি ছেলেটাকে ফলো করা শুরু করে তো ফলো করা শুরু করে যখন তখন ছেলেটা ছেলেটার জাস্ট সামনের দিকে তাকে হাঁটতেছে সে কোনো দিকে তাকাচ্ছেও না সে কোনো কিছু খেয়ালও করছে না সে জাস্ট ডান কেয়ার একটা ভাব হ্যাঁ কাউকে কেয়ার করতেছে না এবং এক পর্যায়ে গিয়ে আমার বোন এবং তার বান্ধবীরা জিজ্ঞেস করে যে যে ভাই আপনি কে এগুলো কি এবং আপনি লিফটের দিকে যাচ্ছেন কেন মানে সে লিফটের দিকে যাচ্ছিল হাঁটতে হাঁটতে তো সে কোনো কথা বলছে না সে কোনো কথা বলছে না শুধু তাকাচ্ছে শুধু একটা বাজে একটা লুক দিচ্ছে সে সে কোনো কথা বলছে না তো এক পর্যায়ে হলো কি লিফট খুলে সে লিফটে উঠে গেল এবং আমার বোন এবং আমার বান্ধবীরা সে লিফটে ওরা সাহস পেল না এবং সাথে সাথে তারা ডিসাইড করলো যে তাকে আমরা ফলো করবো আর একটু যে তার সে আসলে কোন ফ্লোরে যেতে চাচ্ছে হ্যাঁ আর আরেকটি জিনিস বলে রাখা ভালো মেডিকেল কলেজে যারা পড়েন তারা তো জানেনি যদি আমি মেডিকেল কলেজ মানে মেডিকেল সায়েন্সের স্টুডেন্ট না তো ওদের হচ্ছে লেফট এবং সিঁড়ি এক সাইডে আর হচ্ছে মানে কি বলবো ও টি থেকে শুরু করে আদার্স সব কিছু আর এক সাইডে সেটা কেচিকেট দিয়ে সবসময় সেপারেট করা থাকে তো এত রাতে আসলে কে যাচ্ছে পাঁচতলা পর্যন্ত যেহেতু হসপিটাল সে হসপিটাল কোন ফ্লোরে বা যাবে আর এরকম একটা বাজে বস্তা নোংরা সোংরা সে একটা নোংরা ছেলে এইভাবে মানে অপরিষ্কার এবং সে হোস্টেলের কোনো কর্মচারী না হসপিটালের কোনো ডোমো না তো সে আসলে কোথায় যাচ্ছে এটা সবার প্রশ্ন জাগলো এই জন্যই তাকে ফলো করা আর কি হুম তো তার পিছনে তো তারা ডিসাইড করলো যে আমরা খুব দ্রুত হচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠবো এবং প্রত্যেকটা ফ্লোরে ফ্লোরে দেখবো যে আসলে সে কোন ফ্লোরে নামছে হ্যাঁ এটা এক্সাক্ট এটা দেখার জন্য তারা কি করলো মানে জোরে জোরে দৌড় দিয়ে তারা হচ্ছে দোতলায় গেল দেখে যে লিফট দোতলা থেকেও তিনতলা চলে যাচ্ছে হুম এবং তারা আরও উপরে গেল তিনতলায় গেল দেখে সেখানেও সেম লিফট খুলছে না লিফট চার চলায় চলে যাচ্ছে এবং লাস্ট ফ্লোরে যে ফিফথ ফ্লোরে গিয়ে লিফটটা খুলল এবং তারা যে জিনিসটা আসলে এক্সপেক্ট করেনি যেটা হলো সেটা হচ্ছে লিফট খুললো ঠিকই বাট ভেতরে কেউ নাই জাস্ট লিফটটা খুললো এবং ভিতরে কেউ নাই তাদের কাছে খুবই বিষয়টা মানে ভয়ের ছিল সেই সময় কারণ তখন রাত ছিল প্রায় একটা দেড়টা এরকম টাইমে এবং তারা হোস্টেলে ফিরে যাই বাট এই এই ঘটনাটা আসলে অ্যান্সার তারা এখন পর্যন্ত খুঁজে পায়নি এরকম আরও অনেক ঘটনা তাদের সঙ্গে ঘটে তো তারপর থেকে তারা তাদের মধ্যে দু একজন মানে একটু অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় সেদিন রাত্রে হ্যাঁ এই ঘটনাটা দেখে তারা নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি আমার বোন যদিও পার্সোনালি একটু সাহসী খুব স্বাভাবিকভাবে হ্যাঁ ও খুব বেশি ভয় না পেলেও মানে ওর বান্ধবীরা একটু আপসেট ছিল আর কি বিষয়টা নিয়ে এবং তারপর থেকে তারা আর কি ওইভাবে হোস্টেল থেকে বের হতো না এবং এটা ছিল তাদের ঘটনা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মদুদ বিন আবদুল্লাহ মারুফ মারু ভাই আপনার ঘটনাটি সত্যি খুব স্কেরি একটি ঘটনা এবং আমি আশা করব যে এই ধরনের ঘটনা এই যাদের জীবনে ঘটেছে আর যাতে না ঘটে আপনাদের কেমন লাগছে একটু জানাবেন আমাকে 
লিখবেন আমাদেরকে এস এম এস করতে পারেন বা ফেসবুকে লিখতে পারেন মেইলও করতে পারেন যারা ফেসবুকে লিখতে চান তাদেরকে বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ধোনি নাইনটি আপনাকে যেতে হবে এবং সেখানে ভয়ের একটি পোস্ট রয়েছে সেই পোস্টটিতে লাইক দিয়ে কমেন্ট অপশনে আপনার মতামত আপনার অভিমত বা আজকের ঘটনা নিয়ে যদি কোনো কিছু বলার থাকে সেটা আপনি লিখে দিতে পারেন আর যদি আপনার কোনো ঘটনা থাকে সেটা সংক্ষিপ্ত আকারে ইনবক্সে আপনি লিখতে পারেন সাথে নাম ঠিকানা অবশ্যই উল্লেখ করবেন এস এম এস করতে চান সবসময়ের মতন তাদেরকে বলছি মোবাইলের রাইট মেসেজ অপশন নিয়ে টাইপ করবেন আর ডি দ্যাট মিনস রেডিও ধোনি স্পেস দিয়ে নাম স্পেস দিয়ে লোকেশন দেন স্পেস দিয়ে আপনার বিএইচও ওয়াই এই শব্দটি লিখতে হবে সো এই শব্দটি না থাকলে আমরা বুঝতে পারবো না যে আপনি ঘটনা শেয়ার করতে চাইছেন আমাদের সাথে সো বিএইচও ওয়াই এই ঘটনাটি আপনি লিখবেন লিখে পাঠিয়ে দেবেন সো আপনি আপনার ঘটনা শেয়ার করার সুযোগ পাবেন আর যারা নিজের মতামত জানাতে চাইছেন মতামত জানাতে পারেন আর ডি স্পেস নেম স্পেস লোকেশন স্পেস আপনার কথা পাঠিয়ে দিন সাত এক সাত এক এই নাম্বারটি मेल करते हम जेटा करते हैं दीते चाहिए भय एट द रेट रेडियो धनि डट एफ एम विचओ वाई एट द रेट रेडियो धनि आर ए डि आईओ डिचओ एन आई डट एफ एम एटे एकम्र अफिसियल मेल एड्रेस और से घटा घटनार विवरण लिखे दीते आदि प्रचारजोग्य है तवश्य पढ़े शुनाब অনেকগুলো এস এম এস আছে কিছু এস এম এস একটু পড়ে আসছি তারপর আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নেব ব্রেকের পর আমরা আবার ঘটনাতে প্রবেশ করব নাহিন ধানমরি থেকে লিখেছে ভালো লাগছে অ্যান্ড ভয় লাগছে জোস লাগছে অ্যান্ড তোমার ভয়েস অনেক ভালো থ্যাংক ইউ নাহিন অনেক অনেক ধন্যবাদ বাপ্পি আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন মা বাবা এবং আমার ছোট ভাই সহ শুনছি জামগড়া থেকে ও রাইট গাজীপুর থেকে গাজীপুর মেঘধুবি মিরের বাজার থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন রফিক রফিক আছেন আমাদের সাথে সাগর আছেন বাগেরহাট থেকে লিখেছেন আমাদেরকে বাসিদ ইসলাম পুরাতন ঢাকা থেকে লিখেছেন আমার পক্ষ থেকে আপনাকে রমজানের শুভেচ্ছা সাথে আছে লিঙ্কন ভাইয়া ভালো লাগছে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ বাসিদ ইসলাম সাথেই থাকুন আর আপনাকেও এবং ইনফ্যাক্ট যারা এই মুহূর্তে রেডিও ধ্বনি শুনছেন ভয় শুনছেন সবাইকে যারা আমাদের এই শোয়ের লিসনার তাদের সবাইকে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জুবাইয়ের সেগুন বাগিচা থেকে আছেন লিখেছেন খুব ভালো লাগছে অ্যান্ড ভয়ও লাগছে আফ্রিদি হাসনাবাদ থেকে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনাকেও রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রনি আছেন আমাদের সাথে শাহিন খান নবীনগর থেকে আছেন আছেন গাজীপুর থেকে রফিক আরও অনেকেই জয়েন করেছেন সো এস এম এস করতে থাকুন রীতি এই মুহূর্তে জয়েন করেছেন মিরপুর থেকে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে সো আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে এসে আরও ঘটনা শুনবো আর ততক্ষণ আপনাকে অবশ্যই আমার সাথে থাকতে হবে শুনতে হবে রেডিও ধোনি নারী ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম ঘটনা এখনও কিন্তু বাকি রয়েছে সো স্টেট ইউন টু রেডিও ধোনি নারী ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম সবাইকে স্বাগত ভয়ের জগতে শুনছেন রেডিও ধনী নারী ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম সাড়ে আছে আর যে লিঙ্কন এবং ঘড়িতে সময় এখন এগারোটা বেজে একচল্লিশ মিনিট হয়ে পনেরো সেকেন্ড এবং এই পর্যায়ে আমাদের সাথে জয়েন করবেন ফাহিম হাসান আবির তিনি রায়ের বাজার থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এবং তিনি পেশায় একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার সো ফাহিম হাসান আবির আপনাকে মাইক্রোফোনে স্বাগত জানাচ্ছি সো বা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে জয়েন করবার জন্য আপনার সম্পর্কে একটু জানতে চাইছি আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইনার কি ধরনের কাজ করেন আসলে আমরা সাধারণত গ্রাফিক্স রিলেটেড যত ধরনের কাজ হয় জি যেরকম একটা ব্যানার ডিজাইন থেকে শুরু করে বই ডিজাইন পর্যন্ত সব ধরনের কাজই করে থাকি আচ্ছা ওকে সো আপনার একটি ঘটনা আছে যেটা আপনার নিজের ঘটনা আপনি বাসা পরিবর্তন করেছেন অর্থাৎ যেটা হয় আমাদের ঢাকা শহরে প্রতিনিয়তই হয়তো বাসা পরিবর্তন করতে হয় বিভিন্ন প্রয়োজন অনেক সময় যাতায়াতের জন্য বা এই বাসাটি ভালো লাগছে না সেই জন্য প্রয়োজন থাকে যে পরিবর্তন করে নতুন একটি ভালো বাসাতে যাওয়ার সো সেই জায়গা থেকে আপনার বাসা পরিবর্তন নিয়ে একটা ঘটনা আপনার সাথে ঘটেছে ইনফ্যাক্ট আপনার পরিবারের সাথে ঘটেছে সো আমরা সেই ঘটনাটি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই দুই বছর আগের ঘটনা তখন আমার ছেলে হয় ছয় বছর বয়স ওর ওর খুব ঠান্ডা লাগত তখন ডাক্তার বলল যে আপনার বাসায় সম্ভবত অনেক ডাস্ট আসে ওর ডাস্ট অ্যালার্জি আসে বাসাটা চেঞ্জ করে ফেলেন সেই জন্য 
আসলে বাসাটা চেঞ্জ করা আমি একটু ভেতরের দিকে বাসা নিয়ে যাতে ডাস্ট কম আসতে পারে জি এই বাসাটা আসলে কোথাকার মানে কোন কোন এলাকার ঘটনা এটা আপনি বলছেন এটা রায়ের বাজারে রায়ের বাজারে মানে যেখানে আপনি বর্তমানে অবস্থান করছেন জি আমি এখন ওই বাসায় আছি জি প্লিজ এখন নতুন বাসায় যাওয়ার মাসখানেক পর পরই আমি অফিস থেকে ব্যাক করে দেখি যে বাসার বেডরুমের মাঝখানে একটা জলপাই পরে আছে এবং আমার ছেলে সেটা নিয়ে খেলছে ও তখন হালকা হামাগুড়ি দিতে পারে তখন আমি আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম যে ঘরে জলপাই আসলো কোথেকে এখন তো জলপাইয়ের সিজন ও বললো আমি তো জানি না আমি তো দেখতেছি ও কতক্ষণ ধরে খেলতেছে এটা নেই আমরা ওইভাবে নেই নেই চিন্তা করছি হয়তো বা উপরে কারো ফ্রিজ স্টোর করা ছিল ফেলছে জানলা দিয়ে তখন কোনোভাবে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ছে তারপর সেদিন রাত থেকেই আমাদের রাত্রে দুইটা থেকে দুইটা বিশের মধ্যে প্রত্যেক দিন রাতেই বেডরুমের ফ্যানটা অনেক জোরে জোরে শব্দ করে ঘোরা শুরু করত এখন আমরা ফার্স্টে চিন্তা করলাম হয়তো ফ্যানে কোনো প্রবলেম আছে কিন্তু এবার পরের দিন সকালবেলা উঠে ফ্যান ছালে দেখা যেত যে ফ্যানটা নর্মালি ঘুরছে আবার পর দিন রাতেও সেম অবস্থা রাতে দুইটা থেকে দুইটা বিশের মধ্যে আবার ফ্যানটা প্রচুর শব্দ করছে সেজন্য আমাদের ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে রুম চেঞ্জ করতে হতো এরকম কয়েকদিন ড্রয়িং রুমে ঘুমানোর পরও একদিন আবার বেডরুমে ঘুমাই তখন আমার বাচ্চা যেহেতু ছোট ওকে বেস্টফিট করতে হয় আমার ওয়াইফের রাতে উঠতে হয় এখন একদিন উঠে ও দেখতেছে যে বেডরুমের বেডের সাথেই যে জানালাটা সেই জানালাটার পর্দাটা একা একা সরে যাচ্ছে এখন সেটা দেখে ও চিন্তা করে যে হয়তো চোর আসছে বাসায় জানলা দিয়ে ঢোকার বা মোবাইল টোবাইল কোনো কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছে সো আমাকে ডাক দেয় ঘুমের মধ্যে আমি উঠে ওর সাথে দেখি যে পর্দাটা কেউ হাত দিয়ে ধরে সরালে যেভাবে করে সরাত হতো হাতের একটা ভাঁজ পড়ত ঠিক সেভাবেই পর্দাটা সরে যাচ্ছে আমি রেডি ছিলাম যে পিছনে কে আছে তার চেহারাটা দেখব কে চুরি করতে আসছে কিন্তু পর্দাটা সরে যাওয়ার পর আমি রিয়েলাইজ করি যে পিছনে আসলে থাই গ্লাসটা লাগানো তারপর আমরা খুবই ভয় পেয়ে যাই এটা নিয়ে আমরা বাড়িওয়ালাকে কমপ্লেন করি সে তো কোনো মতেই বিশ্বাস করবে না যে তার বাসায় এরকম একটা ঘটনা ঘটছে এখন এ বাসায় আগে যারা থাকতো তারা আবার আমার পরিচিত যেহেতু একই এলাকায় তাদেরকে আমি কল করলাম যে আপনার এই বাসাটা ছেড়েছিলেন কেন বা এখানে কি ধরনের সমস্যা হইতো তখন তারা আমাকে যেটা বলল যে এই বাসায় একটা ফ্যামিলি থাকতো আমাদের মতোই বাবা মা এবং একটা বাচ্চা তখন এক বাবাটার বিজনেস ছিল তার বাবাটার বিজনেস ফল করার কারণে ওই বাবাটা অনেক লোনে পড়ে যায় তখন সে বাসা থেকে এক পর্যায়ে পালায় যায় তখন যে ওয়াইফ আর বাচ্চাটা বাসায় একা থাকতো তখন তাদের এসে সবাই ধরতে শুরু করল তখন কোনো উপায় না পেয়ে ওই মহিলাটা তার বাচ্চাকে জবাই করে সে বেডরুমের ফ্যানে গলায় দড়ি দিয়েছিল জমজমের পানি ছিল জমজমের পানিতে দোয়া দূরত পরে ফু দিয়ে আমি বাসায় সারা বাসায় ছিটায় দিই তারপর থেকে এই ব্যাপারটা কমে যায় অলরাইট ফাহিম হাসান আবির আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রথম ঘটনাটি আমাদের লিসনারদের সাথে শেয়ার করবার জন্য শুনছেন রেডিও ধনি নারী ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম সাথে আছে আর্য লিঙ্কেন আর এই মুহূর্তে চলছে ভয় আজকে আমাদের সাথে গেস্ট হয়ে আছেন এই মুহূর্তে স্টুডিওতে জিসান মির্জা অ্যান্ড দেন মদুদ বিন আবদুল্লাহ অ্যান্ড দেন ফাহিম হাসান আবির আমরা তাদের ঘটনাগুলো শুনছিলাম ইনফ্যাক্ট অ্যান্ড আপনাদের কাছ থেকেও শুনতে চাই আপনাদের ঘটনা যদি শেয়ার করতে চান তাহলে অবশ্যই শেয়ার করতে পারেন যারা দূরে বসবাস করেন বাংলাদেশ সহ বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আছেন যারা আমাদেরকে শোনেন তারাও কিন্তু নিজেদের ঘটনা আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন অর্থাৎ মেইল করতে পারেন মেইল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ভয় অ্যাট দ্য রেট রেডিও ধনি ডট এফ এম আর একবার বলছি ভয় অ্যাট দ্য রেট রেডিও ধনি ডট এফ এম আর এটি ফেসবুক ফ্যান পেজে আমি অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিয়েছি অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে কি করে মেইল করব কি করে ঘটনা পাঠাবো সো আপনারা এই অ্যাড্রেসে কিন্তু মেইল পাঠিয়ে দিতে পারেন 
Well, our Facebook account is at www.facebook.com/radiothoni91.2fm. Eighty can I tell you how to post? Row is a boy post. Like the ben, comment Corbin, and of course, post is share Corbin. Jati Kore, Apni Amadir, Pundu, who is the parent. All right, Jarajara post share Korchin Tadikotik to both the Chaiti, Rahman Tarek, Mahmoud Sakib, Saidul Islam, Rakib Hassan, Tambir Ahmed. তামির আহমেদ আরো একবার কয়েকবারই পোস্ট শেয়ার করেছেন অনেকবার অনেক অনেক অনেকবার পোস্ট শেয়ার করেছেন দেন আরো পোস্ট শেয়ার করেছেন আসিফ আল আকাশ তানভীর আহমেদ ফরহান আহমেদ বর্নিল নাজমুল ইসলাম মোহাম্মদ ইউনুস ফকির শেখ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ইসলাম মুসলিম মামুমি তারা সকলেই পোস্ট শেয়ার করেছেন আর যারা পোস্ট শেয়ার করবেন তাদের কথা আমি অবশ্যই বলে দেব এখন একটু দেখছি কমেন্টে কে কি লিখেছেন all right, comment option A on a key leakage and Jara leakage and that is got a tick to a bolt. I got no packet packet bolt. Habib Mohammed showed up Mahmoud Atten. Now the Shate, the kitchen, yes, bro. Enjoying boy. Thank you very much. Shati Takun. If I try Han Atten, Shaun Hussein Gazi, comment Korachen, Tanvir Ahmed, comment Korachen, Mahmoudul Hassan Shumon, the kitchen, nice joy, the kitchen, boy is real. Thank you very much. Mohammed Yunus Pokir. Legacy and I love boy Shanto de Bormon. Legacy and nice stories. Thank you very much. Shati Takun, even comment Korte Takun, Nijet and Motamo Janet Takun, even Jun Gurakun Radio Thoni 91.2 FM. Okay, so it took any um Astechaichi Jara text Korachin, Tadako to both the Chai, uh, Robi, it put take a bus, Legacy and Barulakse, Rithi, it put take a join Korachin, Fahim, uh, Mahadi. Armani to la take the Shatel Kitchen High Lincoln Baya Kamunatin Apni and Amar Onik Poilakse Aplake Onik on a Kromjan issue which Aplake Onik on a Kromjan issue which I could Halukore, Iromjan, Jatakata the parent, she Shuho Kamuna Rulu of Najuno. All right, Amra Aruegbar Fahim Hassanabi, Apnekati, Apner Porubuti, Hotna Shunbajan, Apner Kazine Shatik Tik Hotna Kotete, Jetapna Akuno Apna Derke, Bish. Boy Jogot in Yaja, Matamaja, who not a recall calling, so she caught her Tiam Labour Shunbo. After Cassin is caught on a cheap place. I'm a little child, but a little Bashatter caught on a bull and matro. She Bashatta day about a last year, December decay got on a tag hotte in December. I'm a graphic designer to Basto Thaki, Bishi. I'm the Rajik Katskurtahai. সেই জন্য আমাদের রাতে বিভিন্ন সময় চা খেতে হয় এখন আমাদের যেহেতু আমার যেহেতু বাজারের সাথেই বাসা তো আমি রাতে দুইটা তিনটা বাজে চা খেতে যাই এখন আমার কাজই নেই দিন আমার বাসায় আসছে বেরাতে তখন ও সবে চেয়েছি দিছে তো সারা দিন ঘোরাঘুরির পর বিকালের দিকে আমরা এরকম চা খাচ্ছি তখন ওর চা খেতে গিয়ে জিপ পুরে যায় and ও আমাকে বারবার বলছে ভাই জিপ পুরে গেছে রাতে ভাত খাইতে ওর এরকম সমস্যা হচ্ছে তখন রাত 3টার দিকে যখন আমি আবার চা খেতে বের হব তখন তারপর আমার সাথে আমার ওয়াইফ আমার বাচ্চা যাবে ওরা যেতে জাগ না সবাই মিলে গল্প করছে কাজ করছে তখন সাদিদ যে আমার কাজিন সে চিন্তা করলো যেহেতু বিকালে একবার চা খেতে গিয়ে জিপ পুরে গেছে সো জিপটা কি এখনো লাল হয়ে আছে কিনা সেটা একটু দেখে আসি তো সেজন্য সে বেডরুমে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলে জিপ বের করে জিপ দেখতে থাকে দেখা শেষ ও ফিরত আসছে এখন আমরা চিন্তা করছি যে ও তো এতক্ষণ চলে আসার কথা হয়তো বাসমে গেছে অনেকক্ষণ পরে ব্যাক করে তারপর আমরা ওকে জিজ্ঞেস করি যে এতক্ষণ কি করছিল তখন ও বলল যে কেন তোমরা কি কোনো শব্দ পাওনি আমি না কোনো শব্দ তো পাইনি পুরো বারবার বলছে আমি এত জোরে পড়ে গেলাম তোমরা কোনো শব্দ পাওনি আমরা আসলে কোনো শব্দ শুনতে পাইনি তারপর আমাদের যেটা বলল যে ও জীব দেখে ফিরে আসছিল ঠিক তখনই ও পিছন থেকে অনুভব করে যে কোনো একটা হাত ওকে ধাক্কা দেয় খুব জোরে এবং সে ধাক্কায় সে পড়ে যায় বেডরুমের ফ্লোরে এবং অনেক পড়ে থাকার পরে ও অনেক উঠার চেষ্টা করছিল অনেকক্ষণ পরে উঠতে পারে উঠে আসে তারপর আমরা 
देखी जे और जेखने धक्का दार कथा बोले शेखने एक टा हाथेर छापेर मोतो उखने रक्तो जमाट बेथे गए थे लाल हो गया थे पूरा तब पर हाथे पाए विभिन्न जगह खाम चीट दाग वो उठार चेस्टा कर चलो उठते पड़ चलो ना वो डाका रोच चेस्टा कर चलो डाक्टर पड़ चलो मैं उसके बारे में बोलते हैं मैं डाकला ना करनो वो बोलते हैं मैं डाका चेस्टा कर चलो इन्तेमी डाक्टर पड़ चलो तब पर हम रा ओके वो जाते बाप टा भूले जाए तो जब हमने सॉइल मिले बोला मुझे चलो चाखे ऐसी ताहुल लड़ तुम्हार ये भाई टके टे जावे जो थे थे बाहरे के लम ये चाख लम चाखे प्राय बीस थे के पौचिस मिनट पड़े अब बाशा बैक करी बैक करे सॉइल मिले ड्राइंग रूम में बोसे और ये बिशाय गुलो ने की होलो की है भी होलो गुलो � तो आमी ये बंग सादे दुजुनी देखते पाई जे किचनेर बितोरे ऊपर जखने जिनिश पत्रों रखे शेखान थे के एक टल लोग उल्टा हुए झूले हमारे दिके ताके आज ये पट्टे देखा हमने खूबी भाई पे जे ये बंग बार बार हमारे उधिके चोक जाच्चे हमने चोक शोराय रखते चेस्टा कुट सी जब तक भाई ना लगे तार पूरा हमारे उधिके चोक � एक तर लोग किचन में ऊपर थे के उल्टा हुए आमदित दिखे ताकि आज बहुत टा कटानो जोन ना हम लोग ड्राइंग रूम थे के डाइनिंग रूम में जो दौड़ चटा शेटा बंद हो कर दी बंद हो कर दी हम लोग गान सुनते थे कि ये रूम में ये बहुत टा कटानो जोन ये एक पर जाए वो ये रूम थे के डाइनिंग रूम थे के सामान्य � all right. No court to take it. I'm not daughter cool enough. I'm not poor. So by drawing room, I go my poor in chocolate. I'm not about I'm under by all like a complaint. Yes, I have no basher. I'm so much. Oh, I go to the business for any. I've been to interact about what's the current was it about the current. No, she baro. I'm the got a can into Luna. तार पर शेयर बार आमदे साथ आमदे बांशा आशे बांशा शेयर पर आमदे ताके जिन्स टा ब्रीफ कोरी जेब भावे घटना टा घोटे चिलो शेटा हाशी तमसे कोरी बुरी दे इन तो शे बांशा ये फिर कदोखन पौर आमा के डाके डेके तार पर बोले जे हमरा बांशा टा बनो तुम कोरे बंदो कोरे दिबो आर जेब मिलत लत पौर नो लगे तार पर हम लोग फर्स्ट फर्स्ट बुझते पड़े ना जब की जो नोटा होटल करे मौत चेंज कर लो तार पर पारियोलर जिम्मेदार चिलो शे अब हमारे कछे ड्राइंग सीखे शे बोल लो सार अपने दे बास थे कि जोखन मार फिरियास चे तार पर मार मुखे एवं हाथे खाम चीड दाग चिलो शे दाग गुलाद देखे मार ऐसे लोग अपने दे को थोड़ा बिशास क शे अंदर बास एक टा मीला दर आयोजन करे एवं हो जुड़ते बास एक टा बंद हो करे थे। थैंक यू वेरी मच फाइमा सराबीर आपने हर घर टू नाटिया मधे शादी शेयर करा चुन्नो आर एक टू जानते चाहिए चीटी को था जे शे बास शादी अखुन की अवस्था शुरू शे खाने की आपने अखुन थाके न शे बास शादी मैंने एक दिन अवश्य ही शेबा शते जावो बहुत ही मेरे मेंबर्स चला आते हैं तारा जावें शेखाने तो खाने पूजा तो खुन कोर्बा जनो वाले एक्जेक्टली शून्चन रेडियो धोनी नारी वन पॉइंट यू एफएम शायद ऐसे आरजे लिंकन घोड़ी देशों में एक उन एक और डबे जे छप्पन मिनट हुए पौंत्रीस सेकंड एवं � रायर बाजार थे कि तीन आमदेश शायद ज्वाइन करो चले मुंतार आरो किचु घटना आज हमने शेख घटना को लो सुन बो तबे तार आगे हमरे एक टू जीसन मिचर का चेहरा भीत जाए ची तबे जीसन मिचर का चेहरा भीत बो तार घटना हमरे सुन बो हमरे मौदुत बिन अब्दुल्ला मारु फेर घटना सुन बो तबे ये पर जाए हमरे मौदुत बिन अब्दुल्ला मारु फेर 
তো ভাইয়া আসলে ঘটনাটা আমার এক বড় ভাইয়ের উনি রাজশাহীর স্থানীয় ওনার নাম রুবেল ওনার নাম বলতে কোনো সমস্যা নাই তো উনি ওনার সাথে এই ঘটনাটা ঘটার পর উনি যখন শেয়ার করেছিলেন আমার কাছে তখন আমার মানে নিজেরই খুব ভালো লেগেছিল এই জন্য আজকে এটা শেয়ার করতে চাচ্ছি সবার সঙ্গে আর কি তো ঘটনাটা হচ্ছে রাজশাহী জেলার বাঘা থানার ওখানে ওনার হচ্ছে খালার বাসা তো উনি সামহাও একটা কাজের জন্য একদিন ওনার খালার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তো স্বভাবতই উনি রাত্রে যাচ্ছিলেন সেদিন যে কোনো কারণে হোক আর ওই দিকের যোগাযোগ ব্যবস্থাটা আসলে ভালো না আমরা জানি তো ওনার সাথে ছিল ওনার আরও দুজন কাজিন একা ছিলেন না ওরা ওনারা তিনজন ছিলেন এবং ওনারা রওনা দিয়েছিলেন মোটামুটি রাত দশটা এগারোটার দিকে তো একটা আর্জেন্ট কাজে যাওয়া আর কি যাচ্ছিলেন তো কিছু দূর তারা সিএনজিতে যাওয়ার পর একটা জায়গা আছে বা একটা বাজার আছে যেখান থেকে ওদেরকে আসলে হয় পায়ে হেঁটে যেতে হবে অথবা ভ্যান ভ্যানে যেতে হবে আর কিছু নেই আসলে রিক্সা বা মোটর চালিত কোনো কিছু নাই আর একটা কথা বলে রাখা ভালো ওই দিকে কারেন্ট এখন পর্যন্ত এখনো আছে কিছু কিছু জায়গায় এখনো কারেন্ট যায়নি আর সেদিন ওয়েদারটাও খুব একটা ভালো ছিল না মানে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল আর কি তো ওনারা একটা মানে বেকায়দায় পড়ে যায় আর কি বাজে একটা সিচুয়েশনে পড়ে কোনো কিছু একে তো পাচ্ছেও না আবার যাওয়া লাগবে আর্জেন্ট আবার ব্যাক করতেও পারবে না এমন একটা সিচুয়েশনে পড়েছে তারা তো তারা করলো কি এক পর্যায়ে হাঁটা শুরু করলো কোনো কিছু না পেয়ে তো হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ করেই পিছন থেকে একটা ভ্যান চলে আসে বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে ভ্যান চালক ওনাদেরকে কিছুই বলছেন না কিন্তু ওনার এমন একটা অ্যাটিটিউড উনি দেখাচ্ছেন যে মানে আপনারা চাইলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন মানে আমি আপনাদেরকে সার্ভিসটা দেব এইরকম আর কি একটা ওনার একটা চাহনি হ্যাঁ উনি কোনো কথা বলছেন না বাট মুখে মুখে তাকাচ্ছেন আই কন্ট্যাক্ট যেটাকে বলা হয় আর কি ওনাদের সঙ্গে আই কন্ট্যাক্ট হচ্ছে তো এক পর্যায়ে আমার ওই ভাই বলে উঠল যে মামা যাবে তাও উনি মানে হ্যাঁ সূচক একটা ইশারা জাস্ট দিলেন এর বেশি কিছু না তারপর সবাই আর কি উঠে পড়ল ভ্যানে স্বভাবত তারাও চাচ্ছিল একটা ভ্যান পাওয়ার জন্য তাদের খুব ভালো হলো আর কি তো লোকটাকে দেখে তাদের ধার্মিক মনে হয়েছে ভালো ছিল মানে তারা যেটা আর কি নোটিস করেছে তারপর উঠলো ভ্যানে তো আমার ওই ভাইটা ফ্রন্টে বসেছিল সামনে ভ্যানের সামনে বাম পাশে আর বাকি দুজন ছিল অপোজিট সাইডে তো ওরা তিনজন মিলে যাচ্ছে এবং ওয়েদারটা খারাপ আর বিদ্যুৎ নাই তো রাস্তাতে যাওয়ার জন্য জাস্ট গ্রামের দিকে যেটা হয় আর কি ভ্যানের নিচে একটা জাস্ট হারিকেন জলে এইরকম একটা বাতি জলে হালকা হালকা আলোর একটা বাতি জলে আসলে গ্রামের দিকে যেটা হয় গ্রামে গঞ্জের দিকে সেখানে যেখানে কারেন্ট পৌঁছায়নি সেখানে যখন আপনার আপনি ভ্যানে কিংবা আপনি রাতের দিকে রিক্সাতে উঠবেন দেখবেন যে সেখানে নিচে একটা লন্ঠন যাই হোক এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি ব্রেক আমাকে যেতেই হচ্ছে তারপর ফিরে এসে ঘটনা এই পর্যায়ে থেকে আবার শুরু করবো আমরা আমাদের লিস্টনারদেরকে জানিয়ে দেবো যে সময় এখন কত তো সাথেই থাকুন ফিরে এসে বাকিটুকু শুনতে পারবেন ছোট্ট একটি বিরতি পর আবারও ফিরে এলাম এবং জানিয়ে দিলাম এই মুহূর্তে কটা বাজে সবাইকে আরও একবার নতুন এই ঘন্টায় স্বাগত জানাচ্ছি সাথে থাকুন শুনতে থাকুন রেডিও ধ্বনি একানব্বই দশমিক দুই এফ এম ওয়েল আমরা ঘটনার মাঝখানে ছিলাম আমাদেরকে ঘটনা শোনাচ্ছেন মদুদ বিন আবদুল্লাহ মারুফ যেখান থেকে আমরা শেষ করেছি ঠিক সেখান থেকে আমরা শুরু করব যেটা বলছিলাম আর কি হলো আমার ওই বড় ভাই এবং ওর কাজিনরা একটা ভ্যান পেল আর কি আর ওইরকম একটা ভাজে ওয়েদারের মধ্যে দিয়ে তারা যাচ্ছিল করতে করতে যাচ্ছে এমন সময় ভ্যান পেল সেই ভ্যানে করে তারা যাচ্ছে যেহেতু সেখানে আসলে আর কোনো কিছু নেই এবং ভ্যানের নিচে একটা আলো জ্বলছিল লন্ঠন জ্বলছিল জ্বলছিল এবং আসলে এমন একটা আলো হ্যাঁ এমন একটা লন্ঠন যেটার মানে আলোতে আসলে কাউকে ভালোভাবে চেনা মুশকিল কারোর চেহারা বিশেষ মৃদু মৃদু আলো জাস্ট রাস্তাটা কোনোভাবে দেখা যায় আর কি পথ চলার জন্য এইটুকুই তো স্বভাবতই তারা গল্প করছিল গল্প করতে করতে যাচ্ছিল তো এক পর্যায়ে আমার সেই বড় ভাই 
যে জিনিসটা নোটিস করেন মানে উনি আসলে সামনে দিকে বসেছিলেন বাম পাশে সেটা আসলে উনি এটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মোটেও নিজ দিকে তাকিয়ে দেখেন ভ্যান চালকের পা দুইটা জাস্ট উল্টো মানে আমাদের পায়ের পাতা যেমন ভাইয়া সামনে দিকে থাকে সেই ভ্যান চালকটার পায়ের পাতাটা উল্টো দিকে জাস্ট উল্টো দিকে এবং সেটা দেখার পর তিনি মানে নিজেকে খুব কষ্ট করেই কন্ট্রোল করেছিলেন মানে উনি বুঝতে পারছিলেন না আসলে কি করবেন এমন একটা সিচুয়েশানে পড়েছেন যে ওনার কাজিনদেরকেও বলতে পারছিলেন না যে বললে যদি আবার কোনো ক্ষতি হয় ওনাদের এই জন্য ওনারা উনি জাস্ট বিষয়টা চেপে যান আর কি ওইখানেই হুম এবং আমরা জানি যে এরকম জিন ভূতদের পায়ের পাতা উল্টো হয় আর কি এটা সবাই জানে এবং এটা দেখার পর উনি আর কি নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি ওইভাবে অনেক কষ্টে আর কি ওনারা গন্তব্যে যখন পৌঁছে যান উনি নেমে যান ভ্যান থেকে ওনারা সবাই নেমে যান এবং নেমে গিয়ে উনি আর সে ভ্যান চালকের দিকে ফিরেও তাকাতে পারেননি ভয়ে উনি মানে ব্যাগ থেকে টাকাটা বের করে জাস্ট ওনার হাতে দিয়ে দেন এবং কোনো কথাও বলেননি ওনার সাথে এবং ওনারা যখন হাঁটা শুরু করেন আবার ভ্যান থেকে নেমে গিয়ে হয়তো দুই রশি পরেই হয়তো ওনার খালার বাসা এমন সময় একটু দূরে গিয়েই উনি ওনার দুই কাজিনকে বলে যে তোরা পিছন থেকে তাকাবি না তো ভাইয়া নর্মালি যেটা হয় আমরা মানুষকে কিছু বললে যেটা কর মানে নিষেধ করি সেটাই করে আর কি তো ওনার দুই কাজিন করলো কি সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে তাকালো ওনাকে উনি জাস্ট নিষেধ করলেন আর ওনারা তাকালো এবং পিছনে তাকিয়ে যেটা দেখলো জাস্ট পিছনে কোনো ভ্যান নাই কোনো ভ্যান চালকও নাই এক নিমিষেই হাওয়া হয়ে গেল এবং এটা দেখার পর ওনারা বুঝতে পারলো যে সামথিং ওয়াজ রং এবং তারা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল এবং তারা এটার অ্যান্সারটা এখনও খুঁজে পায়নি আর কি Something was not really wrong. Something was very, very, very wrong. Well, yes. it was really a scary story and thank you very much. Okay, welcome, Bhaiya. And when I was listening to you, I would like to say that this is a very important part of our work. But I would like to say that this is a very important part of our work. But I would like to say that this is a very important part of our work. বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিষয়টি সম্পূর্ণ রূপে আপনার নিজের রাইট শুনছেন ভয় শুধুমাত্র রেডিও ধনি নারী ওয়ান পয়েন্ট টু এফএম এ প্রতি বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত আর যে লিঙ্কন থাকি আপনাদের সাথে আর সাথে থাকেন আমাদের অতিথিরা এবং তারা শোনান তাদের জীবনের কিছু ভয়ের অভিজ্ঞতা কিছু ভয়ের ঘটনা কিছু ভয়ের গল্প বাস্তব গল্প রাইট আমরা এই পর্যায়ে যারা টেক্সট করেছেন আমাদেরকে তাদের কথা একটু বলতে চাইছি তারপর আমরা ঘটনাতে ফিরব আমরা জিসান মির্জার কাছে আরেকবার আসব তার পরবর্তী ঘটনাগুলো শুনবার জন্য দেখি কারা আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করেছেন ফারহান মিরপুর থেকে জয়েন করেছেন লিখেছেন খুব ভয় লাগছে অনেক ধন্যবাদ মুক্তার আছেন আমাদের সাথে মিরপুর থেকে আব্বাস আছেন লিখেছেন ফয়সাল অ্যান্ড দেন রায়হান সেগুন বাগিচা থেকে রফিক আছেন গাজীপুর থেকে আমাদের সাথে ফাহিম আছেন ফাহিম মাহাদি আরমানি টোলা থেকে জয়েন করেছেন তিনি রবি আছেন এবং আরও অনেকে জয়েন করেছেন আরও একবার বলছি কি করে টেক্সট করতে হবে মোবাইলের রাইট মেসেজ অপশনে গিয়ে আপনাকে টাইপ করতে হবে আর ডি আর ডি মানে রেডিও ধ্বনি তারপরে স্পেস দিয়ে আপনার নাম স্পেস দিয়ে লোকেশন দেন স্পেস দিয়ে আপনার কথা আপনার মতামত লিখে পাঠিয়ে দেবেন সাত এক সাত এক এই নাম্বারটিতে যদি আপনার ভয়ের কোনো ঘটনা থাকে এই ঘটনাগুলো শুনতে শুনতে যদি আপনার নিজের ভয়ের ঘটনা মনে পড়ে যায় সেটা আপনি যদি শেয়ার করতে চান সেটাও করতে পারেন আর সেক্ষেত্রে আর ডি স্পেস নেম স্পেস লোকেশন স্পেস ভয় বি এইচ ও ওয়াই এই শব্দটি অবশ্যই থাকতে হবে আর লিখে পাঠিয়ে দিন সাত এক সাত এক এই নাম্বারটিতে আমরা অবশ্যই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের সাথে জয়েন করবার জন্য এবং আপনার ঘটনা আমাদের লিসনারদের সাথে শেয়ার করবার আমন্ত্রণ আমরা অবশ্যই জানাবো যদি আপনার ঘটনা থাকে আর রাইট আর যারা মেইল করতে চান তাদের জন্য বলছি ভয় এট দ্য রেট রেডিও ধনি ডট এফ এম এটা হচ্ছে আমাদের মেইল অ্যাড্রেস আপনার সাথে ঘটা ঘটনাগুলোর বিবরণ লিখে পাঠিয়ে দিন এই অ্যাড্রেসে আর একবার বলছি ভয় এট দ্য রেট রেডিও ধনি ডট এফ এম হুইচ ইস বি এইচ ও ওয়াই অ্যাট দ্য রেট রেডিও ধনি আর এ ডি আই ও ডি এইচ ও এন আই ডট এফ এম আর রাইট যারা আমাদেরকে অনলাইনে সবসময় শুনতে চান তাদের জন্য বলছি আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু আপনি শুনতে পারেন ওয়েবসাইটটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট রেডিও ধনি ডট এফ এম ওকে আমরা এই পর্যায়ে ডিসান মির্জা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাইক্রোফোনে আপনার পরবর্তী ঘটনা যেটা রয়েছে সেটা শুনবার জন্য শোনানোর জন্য ইনফ্যাক্ট অ্যান্ড আমরা এই ঘটনাটি অবশ্যই শুনতে চাই আপনার মাধ্যমে প্লিজ থ্যাংক ইউ ভাইয়া 
আমি আগেও বলেছিলাম আমার সম্পর্কে একটু যে ফটোগ্রাফির পাশাপাশি আমি ট্রাভেলার একজন এবং ট্রাভেল করতে গিয়ে কখনো কখনো আপনার সাথে কিছু ঘটনা ঘটেছে অনেকগুলো ইনফ্যাক্ট ঘটেছে আমরা যখন ছাদে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম এবং চা খাচ্ছিলাম আপনার ঘটনাগুলো আমরা শুনছিলাম তখন অনেকগুলো ঘটনার কথা বা বিবরণ আপনি দিয়েছেন সবগুলো আজকে আমরা হয়তো শুনতে পারব না পরবর্তীতে আমরা আবারও আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো তবে আপনার নেত্রকোনাতে গিয়ে আপনি তখন বোধ হয় স্টুডেন্ট অ্যান্ড আপনার বন্ধুরা মিলে একসাথে অনেকে মিলে নেত্রকোনাতে ঘুরতে গেছেন এবং সেখানে গিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা অবিস্মরণীয় ঘটনা সেই ঘটনাটি আমরা আমার লাইফের অবিস্মরণীয় একটা ঘটনা প্লিজ তো হচ্ছে যেহেতু আমি অনেক ট্রাভেল করি আর সময় সুযোগ পেলে একটু স্পেস পেলে আমি ঢাকার বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি আর ট্রাভেল করতে করতে মানে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের বিয়াল্লিশটা জেলা অলরেডি আমার ঘুরে হয়েছে ট্রাভেল করা হয়েছে তো সেই সূত্রপাতে হচ্ছে কি যেহেতু আমার একটা মিশন আছে যে পুরো বাংলাদেশটা ঘুরে দেখার পুরো যতটুকু সম্ভব পৃথিবীটা ঘুরে দেখার তো আমি গিয়েছিলাম হচ্ছে কি আমার বন্ধুদের সাথে নেত্রকোনায় নেত্রকোনার বিড়ি সিঁড়ি দেখার জন্য বাংলাদেশের একটা অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটা জায়গা সেইখানে গিয়েছিলাম চিনামাটির পাহাড় আছে সেখানে চিনামাটির পাহাড় নামে খ্যাত তো আমরা বন্ধুরা মিলে একবার ঠিক করলাম যে নেত্রকোনা যাব তো অনেকে দেখা গেছে যে ট্যুর শুরু হওয়ার আগে অনেকে যেতে চায় বাট একটা সময় দেখা যায় যে ট্যুরটা যখন যত ক্লোজ হয়ে আসে যত কাছে চলে আসে তখন আসলে জনগণ আস্তে 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 প্রত্যেকের লাইফে ব্যক্তিগত তারপরে হচ্ছে গিয়ে দেখা গেছে যে এই ধরনের ঘটনাগুলো মানে ম্যাক্সিমাম এর ক্ষেত্রে মনে হয় হয় তো তারপরে আমরা সাত আট জন মিলে গেছিলাম অনেক বড় ট্যুর দেওয়ার কথা ছিল আমাদের কিন্তু ফাইনালি সাত আট জনের একটা ট্যুর ছিল আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের মধ্যে তো আমরা গিয়েছিলাম নেত্রকোনা বিড়িশিরিতে তো আমাদের এই ট্যুরটা একটু ডিফারেন্ট করব হয়েছিলাম মানে হচ্ছে কি আমরা একটু রিমোট এরিয়াতে থাকবো একটু অ্যাডভেঞ্চার করবো বার্বিকিউ করবো মোজ মাস্তি করবো বর্ডারের পাশে থাকবো একদম মানে এই টাইপের একটা প্ল্যান ছিল আমরা ওইখানে যাই হোটেলে থাকবো না বা কোনো রিসোর্টে থাকবো না এরকম একদমই কোনো প্ল্যান ছিল না আমাদের সম্পূর্ণ প্ল্যানটাই ছিল এরকম যে আমরা একদম রিমোট এরিয়াতে থাকবো একটা এমন একটা স্পেসে থাকবো এমন একটা জায়গায় থাকবো যেখানে একদম নিরিবিলি প্রকৃতিকে একদম খুব কাছ থেকে দেখা যায় ছোঁয়া যায় ফিল করা যায় এরকম একটা স্পেসে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা চলে গেছিলাম একদম বিড়িশির একেবারে চীনা মাটির পাহাড় যেখানে তার ঠিক সেখানটা চলে গিয়েছিলাম আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এক বড় ভাইয়ের রেফারেন্সে আমরা যেই বড় ভাই হচ্ছে গিয়ে বড় ভাইয়ের নাম আমি বলছি না তার কারণ নামে বললে একটু প্রবলেম আছে নাম স্কিপ করে যাচ্ছি সেই বড় ভাই হচ্ছে পলিটিক্যালি অনেক ইনভলভমেন্ট আছে বড় ভাইয়ের এবং তার ওই ওই স্থানীয়ভাবে তার অনেক পাওয়ার আছে সে অনেক পাওয়ারফুল একজন পার্সন বেশ পাওয়ারফুল একজন পার্সন তো আমরা কোন এক রেফারেন্স ধরে হচ্ছে গিয়ে ভাইয়ের কাছে চাই যে আমাদের এখানে যদি আমরা এখানে স্টে করি যে কোনো যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট আবার আমাদের সাথে ক্যামেরা আছে অনেক কিছু আছে তো সেখানে যেন আমাদের সেফটিতে কোনো প্রবলেম যেন না হয় কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা যেন না হয় সেই জন্য আসলে এই রেফারেন্সগুলো নেওয়া আর কি যাতে একটু মানে চিল করে আসা যায় ওই চিন্তা ভাবনা থেকে বড় ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করা তো সেই বড় ভাই আমাদেরকে একটা স্পেস দেয় বিড়িশিরিতে একদম বিড়িশির চিনামাটির পাহাড়ে ওইখানে ছোট ছোট ঘর মানে অনেকগুলো ঘর আছে দূরত্ব ডিস্টেন্স বজায় রেখে রাতের বেলা তো এত রাতের বেলা একটু দূরে দূরে হইলে অনেক দূরে দূরে মনে হয় তার কারণ রাতের বেলা ম্যাক্সিমামই বাসা থেকে তো কেউ বের হয় না আর ওই ওই সব এলিয়াতে কারেন্টও নাই ঠিকঠাক মতো তো যেটা হয়েছে আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে বড় ট্যুর দেওয়ার কথা ছিল বড় হয়নি তবে সাত আট জনের ফ্রেন্ড গিয়েছিলাম আমার সাইকেলের তো সেখানে পৌঁছানোর পরে বড় ভাইকে যখন আমরা নক দিই বড় ভাইকে যখন আমরা ইনফর্ম করি তো বড় ভাই আমাদেরকে যে স্পেসটা দেওয়ার কথা ছিল তিনি সামহাও সেই স্পেসটা দিতে পারেননি তবে আমাদেরকে তিনি আরও 
বেটার এবং মানে হচ্ছে কি আমরা আমরা ভাবছিলাম হয়তো বা ভাই যে একটি স্পেস দিতে চেয়েছিলাম আমরা যেরকম চেয়েছিলাম সেরকম হয়তো বা দিতে পারছে না একটু মন খারাপ হয়েছিল বাট পরবর্তীতে যখন আমরা সেই স্পেসটা দেখি এবং এবং আমরা যখন সেখানে যাই তখন আমাদের কাছে বিষয়টা না চাইতে জল এই টাইপের কিছু একটা ছিল আর কি অনেক সুন্দর একটা জায়গা ছিল সুন্দর একটা ঘর ছিল মানে ঘরটা একদম আপনার ভাঙাচুড়ে ঘর একটা দেয়াল ছিল মানে দেয়ালের একটা ঘর ছিল ছোটোখাটো কিন্তু ওইটাতে আপনার দেখা গেছে যে জানালাগুলো দরজাগুলো এগুলো আসলে না ঠিক পরিপাটি নেই घूरलम देखलम चीना मटर ते नाचानाची कर लाफालाफी कर लवि तुलल তো সন্ধ্যার সময় যখন ফিরে আসি তখন আমাদের মানে ওইটাতে ছোট কটেজ বলা যেতে পারে মানে কটেজ বলা ঠিক হবে কিনা জানি না তবে ওইখানে কোনো মেনটেন্স নেই একদম পরিত্যক্ত বাড়ির মতো বলা যায় কিন্তু সেটাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না অনেক মানে এরকমটাই চেয়েছিলাম বলো আরে আমরা এতটা এক্সপেকটেশনে ছিল না আমাদের এক্সপেকটেশন আরো কম ছিল যে আমরা কোনোভাবে একটু থাকার জায়গা হইলে হয় ঘুমাইতে পাল দিয়ে হয় বা একটু লোকাল এরিয়াতে তো উনি আমাদের অনেক ভালো একটা জায়গা দিয়েছেন অনেক সময় হয় না যে আমরা লাখ টাকার হোটেলে থাকলেও যে সুখটা পাওয়া যায় না আমরা ওই সুখটা ফিল করতেছিলাম ওই ভাঙা একটা বাড়িতে সাত আটজন ফ্রেন্ড মিলে মানে ভাইও আসলেন ভাইও আমাদের সাথে কিছু সময় দিলেন দেন ভাই চলে গেলেন আমাদেরকে বলে গেছেন যে এখানে কোনো প্রবলেম নাই এখানে এটা তারই এরিয়া হ্যাঁ সো এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম হইলে তার দায়ভার বা হচ্ছে সম্পূর্ণ তার এই ধরনের কোন আশ্বস্ত করলেন হ্যাঁ সে তোমরা এখানে চিল করো নিজেদের মতো করে এই জায়গাটা তোমাদের মনে করো আজকে রাতের জন্য তোমরা এখানে চিল করো কোনো প্রবলেম নাই তো দেন আমরা রাতে ছিলাম রাতে বার্বিকিউ পার্টি করলাম ফ্রেন্ডরা মিলে বার্বিকিউ করে প্রায় তখন আর এটা তিনটা বেজে গেছে রাত দেন ঘুমেতে গেলাম যার মাধ্যমে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ আর কি ভাইয়ের রেফারেন্স পাওয়া তার আমাদের সার্কেলের মধ্যে সে একজন ছিল আর কি তো ভাইয়া আবার তাকে এই বাড়ির বিষয়ে একটু ইনফরমেশন দিয়েছিল ইনফরমেশনটা হচ্ছে এমন তখন আমরা একটু আসলে এই ইনফরমেশনটা টুইস্ট বলা যায় বা এই ইনফরমেশনটা একটু চিন্তার কারণ বলা যায় তো এই ইনফরমেশনটা হচ্ছে যে এইখানে আসলে স্বাধীনতার সময় থেকে শুরু করে মানে এইখানে অনেক ধরনের হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে অনেক কিছু এই বাড়ি এই পরিত্যক্ত বাড়িতে ঘটছে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যে আসলে আমি অনেরা বলা ঠিক হবে কিনা জানি না দেখা গেছে আমি এরকম শুনছি যে ওইখানে মানুষ জবাই হইতো মানে একটা সময় থাকে হ্যাঁ অনেক আগে একটা সময় ওইখানে মানুষ জবাই হইতো মানে টুকরো করে ফেলে রাখতো হত্যা করা হয়েছিল এরকম এরকম একদম স্বাধীনতার সময়তে স্বাধীনতার সময় তো হইতই পরবর্তীতে যে ভাই তো ওইখানে ভাই বড় ভাই তো ভাইয়ের একটা বিশাল পাওয়ার আছে পলিটিক্যাল হোক আর নন পলিটিক্যাল যেভাবে হোক সে ওই জায়গা মানে রাজনৈতিক ভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের ওখানে হত্যাকাণ্ড বা এই ধরনের কিছু হতো আর কি তারপরে কি হলো তো হচ্ছে কি আপনার ছিল ওইখানে আমরা শুনছিলাম যে এরকম বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা যে ওইখানে কাউকে প্রায় চব্বিশ টুকরো করে মানে অনেক দিন রেখে দেওয়া হয়েছিল আর কি একটা মানুষকে হুম 
দেন যখন জিনিসগুলো আস্তে আস্তে পচে যায় দেন জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ফেলে দেয় কি টুকরোগুলো এরকম এই ঘটনা যখন শুনি এটা এটা শুনি অবশ্য পরে এটা আমরা আগে শুনি না বার্বিকিউ পার্টি যখন করতেছিলাম তখন কথার মাঝখানে কথা চলে আসছিল আর কি দেন এই ঘটনা শোনার পরে সবাই একটু ঘাবড়ায় মোটামুটি একটু টেনশন আসে তারপর আট সাত আটজন ফ্রেন্ড আসি সরি সাত আটজন ফ্রেন্ড আসি খুব বেশি চিন্তার কারণ ছিল না যেহেতু সাত আটজন ফ্রেন্ড সার্কেল একেবারে কম না আর যেহেতু বড় বের একটা শেল্টার আসেই দেন আমরা ওই ঘরে যাই ঘরে তিনটে ওই পুরো বাড়িটাতে তিনটা রুম ছিল তো তিনটা রুমে আমরা খাট টাট এটি কোনো রকমের ছিল না থাকার মতোই তো আমরা সেখানে ঘুমে পড়ি যার জন্য তো তা আমার সাথে আমার এক ফ্রেন্ড আছে জসিম ও ঘুমাইছিল আমার সাথে মানে আমাদের রুমে আর কি আমি আরও ছিলাম একসাথে তো জসিমের অবস্থা হচ্ছে কি ওকে আপনি যদি কোথাও শুয়ে দেন মানে ওর ঘুম পাইছে কোথাও সে ধরেন ওইখানে শেষ আপনি ওকে উপরে দিয়ে যদি বোল্ডো যা চালায় দেন ও আসলে বোল্ডো যা উপর দিয়ে চলে যাওয়ার পরে যদি টের পায় এরকম একটা অবস্থা যেখানে ঘুমায় সেখানেই শেষ একদম তো জসিমকে নিয়ে শোয়ার পরে জসিম মোটামুটি ঘুমিয়ে গেছে একদমই ঘুমিয়ে গেছে তো আমিও ঘুমিয়ে গেছে তো এর মধ্যে হয়েছে কি হঠাৎ করে আমি দেখতে পাই যে ঘরের একটা কোনায় আপনার ওই যে মাংস ঝুলানোর আংটা আছে না মাংস ঝুলানোর আংটাতে একটা হাত ঝুলতেছে একটা কর্নারে একটা মাংস ঝুলানোর আংটাতে একটা হাত ঝুলতেছে কাটা হাত রক্ত টপ 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 করে পড়তেছে জানেন এটা কোথেকে কিভাবে আসলো সাথে সাথে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে আমার দেন আমি অন্যদিকে তাকাইলাম দেখে একটা রান ঝুলতেছে রক্ত পড়তেছে টপ 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 করে তাজা রক্ত একদম তখন আমি প্রচন্ড ভয় পাই এতটা ভয় পাই মানে যেখানে তাকাচ্ছে সেখানে কোনো না শরীরের কোনো না কোনো অংশ ঝুলে আছে একটা জায়গায় মাথা উল্টো করে ঝুলে আছে এরকম দেখতে দেখতে হঠাৎ করে না আমি বুঝতে পারলাম যে না ও আচ্ছা আমি স্বপ্ন দেখতেছি আমার ঘুম ভেঙে গেছে তখন আমি বুঝলাম যে আসলে এটা বাস্তব না এটা স্বপ্ন যেহেতু যে বার্বিকের সময় যে এই ঘরে অনেক কাটাকাটি হয়েছে বা এই ঘরে অনেক একসময় যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে এই ঘরে যখন অনেক অকারেন্স ঘটছে এই ঘরে তো ওগুলা হয়তো বা শোনার পরে হয়তো বা একটু বেশি চিন্তা করে ফেলছি স্বপ্নে ওগুলো চলে আসছে তো অনেক ভয় পেয়েছিলাম তো আমার ফ্রেন্ড জসিমকে আমি ডাকতেছি অনেক ধাক্কা ধাক্কি শুরু করছি উঠ ও কোনোভাবেই উঠবে না আর ওর উঠার মতো মানে ইয়েও নাই ও গেছে অর্ধ মারা গেছে ওর এগিয়ে দিয়ে আর উঠানো সম্ভব না তো আমার ওই দিক দিয়ে ঘুম আসতেছে না কি করব ফোন নিয়ে গুতাগুতি করতেছি ও এমন এক এরিয়াতে যে মানে হচ্ছে কি আনন্দ করতে যে এমন এক এরিয়াতেই গেছি যে এই এরিয়াতে নেটওয়ার্কও ঠিক মতো নাই আর নেটওয়ার্ক ঠিক মতো না থাকার কারণে আমি যে ফেসবুকিং করব বা সময় কাটাবো কারোর সাথে চ্যাট করব কিছু করব সেই স্পেসও পাচ্ছি না সেই সুযোগটাও ছিল না দেন কতক্ষণ গেমস খেললাম চিন্তা করলাম একটু হাঁটাহাঁটি করি যদিও ভয় ভয় লাগতেছিল তখনও অনেক কিন্তু যখন ঘুমিয়ে গেছে তখন বুঝতেই পারছি যে এটা একটা স্বপ্ন ছিল দুঃস্বপ্ন ছিল ওকে তো একটু বসে একটু কতক্ষণ ফোন টিপলাম গেমস খেললাম দেন একটু হাঁটাহাঁটি পায়চারি করতেছিলাম পায়চারি করতে করতে বারেন্দা পর্যন্ত গেছি বারেন্দা থেকে আবার ব্যাক করলাম রুমে রুমে ব্যাক করে দেখি আমার ফ্রেন্ড জসিম নাই রুমে মানে যারে এতক্ষণ ধরে ডাকলাম সে রুমে নাই বিছানাতে নাই তখন শরীরের প্রত্যেকটা লোম মানে আমার স্টিল আমার লোমগুলো এখনো খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে ওই ঘটনা যতবার আমি আমার লাইফে মনে করছি ততবার আমার শরীরে লোম খারাপ হয়ে গেছে তখনকার অবস্থা তো বর্ণনাতীত যেহেতু খাটে নাই এখন অনেক বেশি টেনশনের কারণ হয়ে গেছে কেন নাই কোথায় গেল খুব স্বাভাবিক এরপরে তখন একবার মনে হয়েছে যে না হয়তো বা হয়তো বা ওয়াশরুমে গেছে বা প্রকৃতিটাকে সারা দিতে গেছে কোথাও গেছে কিন্তু তাও যাওয়ার আগে অন্তত বলে যাইবে মানে একা একা যাওয়ার মানুষ নাও 
বলে যাবে আর আমি তো গেটের সামনে মানে দরজার সামনে আর কি তো অনেক বেশি প্যানিক হয়ে গেছিলাম কি করব পরে একটু অপেক্ষা করলাম দেখি ও আসে কিনা বাহির থেকে বা বাথরুম থেকে আসে কিনা বাথরুম তো পুরোটাই যেখানে খুশি সেখানেই বসা যায় সেরকম কোনো স্পেস নাই ঠিক আছে ওইখানে তো গেলাম অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট সরি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছিলাম ওয়েট করতে করতে একটা সময় মনে হইল যে না আমি ভয়টাও বাড়তেছে আবার রুমে গেলাম রুমে যাওয়ার পরে দেখলাম যে জসিম বসে আছে এর মধ্যে সে রুমেও ছিল না আবার আমি বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি সে রুমে ঢুকলো কখন আর বের হইল বা কখন আমি যখন বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখনও তাকে বের হইতে দেখিনি আবার রুমে যখন ফিরে আসছে তখনও সে ছিল না আবার আমি বাহিরে গেলাম দেন আবার ভিতরে আসলাম এসে দেখি জসিম বসে আছে এবং তার চেহারাটা বিভৎস চেহারা ভাই বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না তার হাতের প্রত্যেকটা পার্স এই যে ধরেন হাতটা সে হাতে থেকে তার মানে ডা সিনা সিনা থেকে তার হচ্ছে কি হাতটাই দুই ইঞ্চি সরানো যেখানে হাতটা লাগানো থাকে তা থেকে একটুখানি দূরে এবং সেটা শূন্যের মধ্যে রয়েছে মনে হচ্ছে যে একটা স্পেস দিছে একটা স্পেস দিয়ে মনে হচ্ছে যে ওই জায়গাটা একদম দেখা যাচ্ছে ওই পাশটাও দেখা যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা সেম অবস্থা মাথা ঘাট থেকে একটু স্পেস দিয়ে একটু স্পেস দিয়ে উপরে মাথা মানে শূন্যের মধ্যে শূন্যের মধ্যে মানে হাত পা এরকম একটা অবস্থা অবিশ্বাস্য তারপরে একদমই অবিশ্বাস্য ভাইয়া আমি নিজে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারতেছিলাম না কিভাবে এটা কি হয়েছে আমি স্টিল আমার আই স্টিল আমি কনফিউজ দেন আমার মানে হচ্ছে কি এমন একটা অবস্থা আছে আমি সেন্স হারিয়া ফেলি একটা সময় এইসব দেখতে দেখতে সেন্স হারিয়ে ফেলার পরে সকালবেলা ফ্রেন্ডরা উঠে জসিমও ঘুম থেকে উঠছে ও যেমন ছিল তেমনই আছে আমাকে সবাই অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলো যে এটা হয়তো বা আমার ধারণা ছিল হয়তো বা এরকম আসলে কিছু ঘটেনি তো বাট আমি নিজে পুরো ঘটনাটা আমি নিজে সাক্ষী আমি একা ছিলাম যেহেতু এবং আমি ওদের সাথে যখন শেয়ার করলেন আসলে ওরা তো দেখলো যে আপনি অজ্ঞান অবস্থায় আছেন আপনাকে জাগানো হলো আপনাকে ডাকলো আপনি উঠলেন না তারপর হয়তো আপনাকে কোনোভাবে শুশ্রূষা করে সেবা করে তারপর আপনাকে জেগে তোলা হলো আর কি আপনি জাগলেন তো তখন তাদের সাথে শেয়ার করেছিলেন ঘটনা তখন শেয়ার করছিলাম তখন জিনিসটা ওরা না এতটা হচ্ছে কি হয়তো ওরাও ভয় পাইছে ব্যাপারটা মানে ওরা হচ্ছে কি সিরিয়াসলি নিতেও পারতেছে না আবার এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে আসলে এই সময় এইটাও খুব বেশি মানে অনেকেই আছে না বিশ্বাস করি না হ্যাঁ হইতে পারে না কিন্তু ওরা তো আমাকে আমার 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 সিচুয়েশন তখন ভাইয়া বলছো যে আসলে এটা তো একটা পরিত্যক্ত জায়গা তোমরা যেহেতু চিল করতে চাইছো একটু নিরিবিলি জায়গা চাইছিলাম এই জন্য আমি তোমাদেরকে আসলে এই স্পেসটা দিছিলাম বাট এইখানে এই ধরনের ঘটনা খুব কম ঘটে মানে একটা সময় ঘটতো এখন আর এইসব কিছুই নাই ঠিক আছে এখানে একদম স্বাভাবিক জায়গা সেই জন্য ভাবছি যে তোমরা এখানে থাকো তো এটা ছিল আমার ট্রাভেলিং এর নেত্রকোনা ট্রাভেলিং একটা হরিবল ঘটনা পরে যদি আপনাদের কোন মতামত থাকে কোন কিছু বলবার থাকে জানানোর থাকে আমাদেরকে সেটা অবশ্যই করবেন জানাবেন আমাদেরকে অ্যাট দ্য সেম টাইম ঘটনা শোনানোর পাশাপাশি আপনাদের ফিডব্যাক আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদেরকে আপনি টেক্সট করতে পারেন তার জন্য মোবাইলের রাইট মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর ডি দ্যাট মিনস রেডিও ধোনি স্পেস আপনার নাম স্পেস লোকেশন স্পেস আপনার কথা লিখে পাঠাবেন সাত এক সাত এক এই নাম্বারটিতে আর যারা আমাদেরকে নিজের ঘটনা মেইল করতে চান মেইল অ্যাড্রেসটি বলে দিচ্ছি সেই মেইল অ্যাড্রেসে আপনার ঘটনা লিখে পাঠাবেন মেইল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে 
भय एट द रेट रेडियो धनी डट एफ एम हो बी एच ओ वाई एट द रेट रेडियो धनी आर ए डी आई ओ डी एच ओ एन आई डट एफ एम एखे अड्रेस आपनर घटना लिखे अपनी पाठ देवें जो अपनी देशर बहरे थकें को समस्या नहीं आनी लिखते पर वेबसाइटर मध्यमे सारा बांगलेश सह बांगलेश बहरे विभिन्न प्रंत सुनते चान तक अफिसियल वेबसाइटी हे डब्ल्यू 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 डट रेडियो धनी डट एफ एम टोटी फोर आवार्स वेबसाइटर माध्यम सुनते जरा निजे घटना शेयर करते चान गेस्ट हो उपस्थित हुए निजे घटना शेयर करते चान तरह बी छोट एक एस एम एस करते आपके आरडी स्पेस नेम स्पेस लोकेशन स्पेस भय बीएच ओ वाई पाठ देवें सत एक सत एक नम्बर भयटीम मेम्बार्स जरा आपनर साथ आपनर घटना सुनबें सुनवार पर जो अपार घटना मनोनीत है तो हमें आपके आमंत्रण जानवें अनुष्ठान अंश लेवर जो आपनर घटनागुल शेयर करवार पर फाहिम हासान आबिर तरह से जब तर परवर्ती घटना शुनवार जो तर ड़े बलार एक घटना रही है सिलेटे बेड़ाते जावर घटना तक अपनी स्कूल स्टूडेंट छें से गए कि घटना अपन साथे घटे इनफैक्ट अपन साथ घटे अपन बंधुधर साथे घटे से ही घटनाटी लिस्नर जरा आज उद्देश्य आनी शुरा थैंक यू भैया हमें तक क्लस सेवेन फाइनल एक्साम दिए तक चिल्ड्रेन सम्पर्ट एंड हाई स्कूले पढ़ी एन हमारे बेस्ट फ्रेंड छो तक स्कूले मुन्ना मान्ना वो साथ बसिभाग समय काटाना हतो खेलते जावा हतो बसाय खेल फैमिली मेम्बर फैमिली मेम्बर अन्य रकम एक बंडिंग छो तो एक पर्या मुन्नार मेजो फूपुर ग्रामे बाड़ी सिलेटे तो विलेटे ए विटेंड करब फ्रेंड मिले फैमिली सब बाकी जो पर मुन्नर सी जा फुपुर विटेंड करार्जन एन को कारणवशत ट्रेन ट लेट छोदी हमें डिसाइड कर ट्रेने जाब ट्रेन ट लेट छो से ओखने जेखने साढ़े बारोटा नागद पोछान कथा पोछते पोछते बे जाए प्राय तीनटा अत रत हार कारण जान बहन खुजे पासीम ना और बसा टा चा बागने एक बांगलो बसा सो चा बागान पर्त नहीं जाए रेल स्टेशन थे और को जान बहन ही छो ना अत रात हाँटीम एक पर्या रिक्शा पाई रिक्शा के अनेक रिक्वेस्ट करार पर से जेते राजी है रास्ते तेम एक आलो नहीं खूब अंधकार चाँदर आलोटाई सहयोगता कर रास्ता देखते अनेक्षण रिक्शा चालान पर हमारे तीन जन के रिक्शाला एक स्टेटर सामने नाम देखने चा बागान स्टेट बला है बोले जी अपारा जेखने जो चाचन टी एस्टेट बला जी टी एस्टेट जी जी एखने यहाँ अपन गंतव्य स्थान अपना ए दिक दिए उठे जाते नाम दे स्टेटे भरे ढुके हाँटते शुरू करी क्यों भरे गांगलोटा खुजे पासीना तक अनेक खोजाखोजी पर एक सार्वेंट क्वाटारे मत छोट एक घर देखते पाई चिंता कर जिज्ञेस करी जो बांगलोटा जावा रास्ता कौन दिखे तक रत हार कारण बस तो ठीक मत चिंते कारण अंधकार कि देखा जा तक बसा नक करार अनेक नक करार पर एक वयस्क महिला दरजा खोलें परिचय देवर पर सिलेटी भाषा कथा बोल उन्नी सब समय थकि से एकटूट बुझी सिलेटी भाषा तो तक उन्नी बोलें जो जगह अनेक दूरे एखान और तो तुम्हारा जेते पर एत रात सामने तुम्हारे विपद होते एत रात जावा ठीक है ना तुम्हारा थको रात सकाल भोर हम तुम्हारे जेव हमारे चिंता कर अनेक रत हो गए ओखने थार डिसन नहीं भरे जा फ्रेश होते बोलें फ्रेश बस गल्प कर गरम गरम खबर नहीं आसें 
আমাদের পেটে খিদা ছিল আমরা চিন্তা করিনি এত রাতে উনি হঠাৎ করে এত খাবার কিভাবে পেলেন গরম গরম আমাদের আমরা খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি এখন ঘুম থেকে যখন ভোরবেলা চোখে রোদ পরে তখন আমাদের ঘুমটা ভেঙে যায় আশেপাশে মানুষজনের শব্দে তখন আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখি যে আমরা চা বাগানের মাঝখানে ঘুমিয়ে আছি আমরা আসলে ঘুমিয়েছিলাম ওই মহিলার যে বাসাটা ছিল সার্ভেন্স কোয়ার্টার সে কোয়ার্টারের ভিতরে একটা চকিতে কিন্তু আমরা উঠে দেখি যে আমরা চা বাগানের মাঝখানে মাটিতে ঘুমাচ্ছি আমাদের সাথে ব্যাগ ট্যাগ যা ছিল সব কিছু ভাবে আছে তখন আমরা চা বাগানে যারা চা তুলায় ব্যস্ত বা আমাদের আশেপাশে কয়েকজন ঘিরে দেখ দেখতেছেও যে আমরা এখানে কি করছি তখন তাদের জিজ্ঞেস করলাম যেখানে তো এরকম একটা কোয়ার্টার সার্ভেন্স কোয়ার্টার ছিল সেটা কোথায় গেল আমরা তো ওখানে ঘুমাইছিলাম তারা সবাই বলে যে না এই চা বাগানে কোনো সার্ভেন্স কোয়ার্টার নেই এটা শুধুই টেস্টেড এখানে কোনো বাংলাও নেই বা সার্ভেন্স কোয়ার্টারও নেই তারপর আমরা ওদের বাসার ঠিকানাটা জানতে চাইলাম যে এখান থেকে আর কতটুকু দূরে যেতে হবে তখন ওনারা আমাদের বললো যে এখান থেকে রিক্সা নিয়ে আরও অনেকটা সামনে তখন আমরা ওইভাবে গেলাম বাসায় বাসায় যাওয়ার পর ওই দিন আমরা এক হুজুরের স্মরণাপন্ন হই তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য আসলে ঘটনাটা কি ঘটেছিল তখন সে আমাদের যে ব্যাখ্যাটা দেয় সেটা হচ্ছে এমন যে ওই খান থেকে আমরা যদি আরো সামনে যেতাম তাহলে হয়তো বা আমাদের কোনো ক্ষতি হতো বড় ধরনের সেজন্য ওই মহিলাটা আসলে একটা ভালো চিন ছিল সে আমাদের সেখানে সাহায্য করে এতটুকুই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফাহিম হাসান আপনাকে আপনার ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করব জন্য শুভ্রী শ্রোদার শুনছেন রেডিও ধোনি নাইডি ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম সাথে অনেকেই আছেন এই মুহূর্তে অনেকে পোস্ট শেয়ার করেছেন ফেসবুকের পোস্ট যারা শেয়ার করেছেন তাদের কথা একটু বলতে চাইছি অচিন দেশের অচেনা বালো পোস্ট শেয়ার করেছেন আপনি অচিন দেশের একজন মানুষ তো এরা সত্যি একটা খুব মজার বিষয় নামটি একটু স্ট্রেঞ্জ বাট স্টিল আই গড আ সেই শাহরিয়ার সুমন পোস্ট শেয়ার করেছেন রাসেল আহমেদ পোস্ট শেয়ার করেছেন মাহমুদুল হাসান সুমন মোহাম্মদ জামান মিয়া তুহিন আলী অ্যান্ড দেন তানভীর আহমেদ আল আমিন বাপ্পি ফেনি তানভীর আহমেদ অ্যান্ড দেন আরও পোস্ট শেয়ার করেছেন অনেকেই তানভীর আহমেদ অনেকবার পোস্ট শেয়ার করেছেন অ্যান্ড তুহিন আলী রাব্বি হুসেন আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ রাকিব এবং আরও অনেকেই পোস্ট শেয়ার করেছেন সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ যাই হোক আমরা আবার যাব এই মুহূর্তে জিসান মির্জা তার কাছে তার সর্বশেষ যে ঘটনাটি আছে সেই ঘটনাটি আমরা শুনব সবে বরাতের রাতের একটি ঘটনা সবে বরাতের সময়ের ইনফ্যাক্ট সেই সময়ের একটি ঘটনা আছে আপনার জীবনে তো সেই ঘটনাটি আমরা শুনব প্লিজ ধন্যবাদ ভাইয়া এই ঘটনাটা ঘটেছে হচ্ছে কি আমার নিজ জেলা চাঁদপুরে চাঁদপুর আমার ছোটবেলা আমার জন্ম আমার বেড়ে ওঠা চাঁদপুর ছোটবেলা থেকে কিন্তু হচ্ছে কি একটু বড় যখন হই আগে হচ্ছে কি চাঁদপুর আসা যাওয়া ছিল ঢাকা চাঁদপুর বাবা ঢাকা জব করতেন তো ওই হিসেবে আসা যাওয়ার মধ্যে ছিলাম কিন্তু পারমানেন্টলি হচ্ছে কি টু থাউজেন্ড থেকে আমরা ঢাকা থাকি তার আগে আমার জন বেড়ে ওঠাটা জন্ম থেকে বেড়ে ওঠাটা আমার বেসিক্যালি চাঁদপুরি তো ছোটবেলা থেকে অনেক একই সমবয়সী অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল এখনও আছে তো তারা ম্যাক্সিমাম এখন হচ্ছে কি ঢাকা কেন্দ্রে হয়ে গেছে গ্রামে খুব কম থাকে খুব কম মানুষই এখন আমাদের আমাদের গ্রামটাতে খুব কম মানুষই থাকে আর কি পারমানেন্টলি বিশেষ করে আপনার যারা মোটামুটি আছে আর কি তারা চলে আসছে ঢাকার দিকে বা ঢাকার বাইরে দেশের বাইরে অনেকেই থাকেন তো তবে একটা সময় আমরা মোটামুটি গ্রামের মানে বাহিরে যারা থাকি বা গ্রামের বাহিরে যারা থাকি চাঁদপুরের বাহিরে যারা থাকি কিছু কিছু অকেশন আমাদের দেখা গেছে যে আমরা মিট করি আর কি যেমন হচ্ছে কি ওয়াজ মাহফিল হয় শীতের সময় একটা ওয়াজ মাহফিল হয় তারপরে এই সবে বরাত ঈদ এগুলোতে হচ্ছে কি মোটামুটি এইসব অকেশনগুলোতে মোটামুটি আমাদের একসাথে দেখা হয় বন্ধুদের বা আত্মীয় স্বজন চাচা চাচি সবার সাথে মোটামুটি দেখা সাক্ষাৎ এই সময়টাতে বেশি হয় 
তো তেমনই একটা প্রোগ্রাম বা হচ্ছে গিয়ে বাৎসরিক একটা প্রোগ্রাম সব সময় হয় শীতের সময় ওয়াজ মাহফিল এবং এই যে সবে বরাত রোজার ঠিক পূর্বে সবে বরাতে খুব বড় করে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এখানে একটা প্রোগ্রাম হয় আর কি ওয়াজ মাহফিলের মতো সবরাতের জন্য একটা বিশেষ একটা ওয়াজ মাহফিল আয়োজন করা হয় সেখানে গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যারা আছেন তারা একত্রিত হন একত্রিত হন একজাক্টলি ভাইয়া তো এই ওয়াজ মাহফিল বা হচ্ছে গিয়ে এই কারণে ঢাকার বাইরে যারা আছে তারা হচ্ছে গিয়ে মানে ঢাকার বাইরে এবং গ্রামের বাইরে যারা আছে তারা অনেকেই সবাই যায় তো এমনই একটা প্রোগ্রামে আমরা গিয়েছিলাম মানে এমনই সবে বড়াতে তো তখন আমরা ছোট ছিলাম আর কি ঢাকা থেকে গ্রাম থেকে আসার পর পরের ঘটনা আর কি সেই আপনার টু থাউজেন্ড এরকম ঘটনা আর কি তখন অনেক অনেক ছোট ছিলাম তারপরে কি হতো তারপর হচ্ছে যে আপনার গ্রামে ধরেন কি এক ধরনের মুরব্বীরা আছেন দেখবেন যে একটু বাচ্চা কাচ্চাদের একটু বেশি শাসন করে বকা ঝকা করে হ্যাঁ ভালোর জন্যই করেন কিন্তু আসলে সেই সময় যারা আসলে বাচ্চা থাকেন আর কি আমরা তখন আমরা বুঝতে পারি না আমরা বুঝতেও পারি না সেটা আমাদেরকে বিরক্ত করে অনেক বেশি কি হলো মানে সেই রকম মানুষটার সাথে কি হলো যে আপনাদেরকে শাসন করতো আর কি তো আমাদের এরকম এক দাদা ছিলেন তো তিনি আমাদেরকে অনেক বেশি শাসন করতেন অনেক বকা ঝকা করতেন দেখা গেছে যে আমরা মসজিদে বা হচ্ছে গিয়ে ওয়াজ মাহফিলের ওদিকে তখন অনেক কাজ চলে প্যান্ডিং এর কাজ চলে হচ্ছে গিয়ে লাইট লাগানোর লাইটিং এর কাজ চলে অনেক কাজ চলে আমরা যেখানে যাই আর কি এই টাইপের একটা তো দেখা যাচ্ছে যে এরকম বকা জোকা সবসময় করতে ভালো লাগতো না হ্যাঁ আর আমরা তো অনেকদিন পরে গ্রামে যেতাম এর মধ্যে বকা ঝোঁকা আর যারা গ্রামে স্থায়ীভাবে সবসময় থাকে যেসব ফ্রেন্ডরা আছে ওরা তো ধরেন ঝাড়ির উপরে বকার উপরে থাকে সবসময় তো আমরা সবাই মিলে চিন্তা করলাম যে সবাই বড় তার আগের দিন শিখ লাইট টাইট সব কিছু লাগানো হচ্ছে তো সবাই মিলে চিন্তা করলাম যে এক কাজ করি চল একটু কিছু করি হ্যাঁ তাকে একটু ভয়টই দেখাই বা তার সাথে একটু মজা টজা করি তো মজা করতে যে মানে আপনারা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে পানিশমেন্ট করবেন পানিশমেন্ট দেবেন কিন্তু কিভাবে সেটা সেটা আপনারা সবাই মিলে তাকে ভয় দেখাবে ভয় দেখাবো রাইট ওকে তো ভয় দেখানোর ব্যাপারটা কি ডিসকাস করলে আর জিনিস বাড়ে হ্যাঁ তো বাড়তে বাড়তে এক্সপোর্টে চলে গেল কি আমরা এটা অনেক সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলছি সবাই যে না আসলে এটা করিয়ে ছাড়বো যেভাবে হোক দেন যেমন কথা তেমন কাজ প্ল্যানিং শুরু হয়ে গেছে কাজটা শুরু হয়ে গেছে ভয় দেখানোর সরঞ্জাম নিয়ে আসা শুরু হয়েছে চারপাশ থেকে যে যেখানে যতটুকু পাইছে কে কোথায় দাঁড়াবে কোন পজিশনে দাঁড়াবে কিভাবে কি হবে না হবে সবগুলো মোটামুটি সেটা আমরা করে ফেলছি তো আমাদের গ্রামটা যেখানে ঠিক চারপাশে মোটামুটি হচ্ছে কি ঘর বাড়ি আসে তবে তুলনামূলকভাবে অনেক কম একদম রিমোট এরিয়া মফসলে আর কি রিমোট এরিয়াতে আর কি আপনার আর বাড়ির আশেপাশে ঘর থেকে বের হইলেই মানে কাচারি ঘর থাকে বাড়িতে একটা যেখানে নামাজ টামাজ পড়ে মানে মসজিদ ছাড়াও একটা কাচারি ঘর ছিল আর কি এই কাচারি ঘরটা আগে অনেক আগে ছোটোবেলা থেকে আমরা দেখে আসছি বাট তার পরবর্তীতে আবার একটা বড় একটা মসজিদ হয়েছে দূরে যেটাতে এখন ওয়াজ মাহফিল মাহফিল হয় বা বড় ধরনের প্রোগ্রামগুলো হয় তো এই কাচারি ঘরের সামনে থেকে শুরু করে ওই আমাদের মাদ্রাসা মাঠ পর্যন্ত যেতে কবরস্থান বিশাল বড় এক কবরস্থান আছে চারপাশে কবরস্থান এদিকে মোটামুটি গ্রাম থেকে একটু বের হইলে বাড়ি থেকে বাড়িগুলো তো চারপাশ দিয়ে থাকে মাঝখানে একটা উঠোন থাকে ওই উঠোন থেকে বের হইলে দেখা যায় যে ছোট ছোট কবরস্থান কবর এইটা ওইটা তো রাত্রেবেলা ওইভাবে ঘোরাঘুরি বা হচ্ছে কি ওইভাবে হাঁটাহাঁটি খুব কম হয় মানে দল যদি না থাকে সিঙ্গেললি হাঁটাটা একটু মানে ভয়ের ব্যাপার তো আমরা যেমন প্ল্যান করছিলাম যে ওই কবরস্থানে একটা বড় কবরস্থান আছে ওই দিক দিয়ে হচ্ছে গিয়ে তার যাতায়াত সবচেয়ে বেশি ওই দাদার তো উনি বাজার থেকে ফিরছেন রাতে আমরা প্ল্যান করছি যে আজকে রাতে ওনাকে দেখি কতটাকে কি করা যায় তো প্ল্যান অনুযায়ী ওই কবরস্থানের উপরে একজনকে করছি গিয়ে দাঁড় করে দিয়েছিলাম মানে ওই একটু সাহসী ছেলে একজনকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি সাদা সাদা একটা কাপড় পুড়িয়ে এবং 
একটু লাইটিং এর ব্যবস্থা করছি দূরের থেকে তো এভাবে করতে করতে নেই কবরস্থানের উপরে ওকে এক কবরস্থানে একটা পাশ আছে সাইডে জায়গা থাকে ওই জায়গাতে কবরস্থানটা তো দেয়াল দেয়াল করা ওয়াল করা আপনার ওই ছোট্ট একটু ওয়াল করা আর কি বড় না কত দুই ফুট বা আড়াই ফুট এরকম হবে এই উচ্চতায় তো দেয়ালের আড়ালে ওকে রাখা হয়েছে যেন সিগন্যাল দিতেছে উনি তার পজিশন সম্পর্কে আমরা জানতেছি বা কিভাবে আসতেছেন উনি তো একটা সময় যখন উনি কাছাকাছি চলে আসেন যে এই রোড দিয়ে এখন যাবে আমরা যখন কনফার্মেশন পাই বা এই রোড দিয়ে এখন দুই মিনিটের মধ্যে উনি ইন করবেন এদিক দিয়ে যাবেন তখন প্ল্যান অনুযায়ী ওনাকে ভয় দেখানোর জন্য তাল গাছ ছিল পাশে দেখা গেছে বড় বড় ইট নিয়ে তাল গাছে মারছি যেন তাল গাছের শব্দটা বেশি হয় আচ্ছা চারপাশ থেকে তাল গাছে ইট মারা শুরু হয়েছে শব্দটা এক ধরনের একটা ভৌতিক শব্দ ক্রিয়েট করলাম কৃত্রিম ভাবে তারপর হচ্ছে কি একটু লাইটিং এর ব্যবস্থা ছিল ওই যে সাদা কাপড় পরায় দিয়ে মানে মোট কথা যেটা ভয় দেখানোর জন্য চা কাজা করা যায় সবকিছু করেছেন হ্যাঁ কি হলো আসলে তিনি কি ভয় পেলেন হ্যাঁ সেটাই আমি বলছি ভাইয়া তো তিনি আসতেছেন তো যাকে আমরা দাঁড় করে দিছি মানে এটা ওনাকে ভয় দেখানোর কথা ছিল সে ভয় আর দাঁড়াইছে ঠিকই কিন্তু আর সেরকম ভাবে ভয় দেখাইলো না উনি চলে গেছে ওনার মতো করে উনি চলেও আসছে এখন আমাদের পুরো প্ল্যান ফেল মানে ভয় দেখাইলো না কেন বুঝলাম না উনি মূর্তির মতো দাঁড়াই ছিল ভয় দেখালাম তিনি ভয় পেলেন না ভয় দেখাইছে কেউ ভাইয়া মানে ওয়ার কি করে নেই মানে যেরকম করার কথা ছিল ভয় দেখাবে সেরকম কিছু করে নেই জাস্ট র্যান্ডম নিয়ে দাঁড়ায় ছিল তো উনি এটা নোটিস করছে কিনা মানে শব্দ তো নিশ্চয়ই শুনছে এখন নোটিস করছে কিনা আদৌ করছে কিনা সেইটা জানি না তবে উনি চলে গেছে আমরা বের হয়ে যখন কয়েকজন আসলাম ওর কাছে আসলাম ও তখন ওইখানে দাঁড়ায় আছে যেখানে ছিল ওর পজিশন ওইখানে আমরা একটু আগাচ্ছি ও একটু একটু করে আগাচ্ছে এক পা দুপা করে তখনও ওর ওই যে সাদা একটা কাপড় ছিল ঢাকা সেই কাপড়টা তখন ওর গায়ে আছে এবং ভিতর থেকে লাইট দেওয়াতে জিনিসটা সাদাটা আরও বেশি ফুটতেছিল তো কাছে আসার পর আমরা কথা বলতেছি কথার কোনো রেসপন্সও করতেছে না আমরা যা কিছু বলতেছি আমাদের একটা ক্ষোভ তৈরি হয়ে গেছে না যে আসলে এত প্ল্যানটা পুরো মাটি গেল এখন যা কিছু বলি তার কোনো রিপ্লাই নাই সে শুধু এক পা দুপা করে আগাচ্ছে তখন আমরা আমরা যে কজন ছিলাম একটু কাছে কাছে আসলাম একজন করছি কি ওই ইয়েটা ধরে সাদা কাপড়টা ধরে টান দিছে টান দেওয়ার ফলে কি হয়েছে দেখি যে জিনিসটা পুরো খালি একদম খালি প্লাস ওইটা কিন্তু টান দেওয়ার পরে কিন্তু ওইটা নড়তেছে চড়তেছে কাপড়টা নড়তেছে এর মধ্যে যে টান দিছে ও আর আমি এ দুজনই আছি আর সব যার যার মতো ফাও উড়ে গেছে দৌড়ে ভয় ভয় ভেতরে যে বডিটা থাকার কথা ছিল নাই সেটা নেই নেই একটা জাস্ট পুরো মানে শুধু কাপড় শুধু সাদা কাপড়টা যেটা সত্যি রহস্যময় একটা ব্যাপার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার এই ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য সেটা শ্রোতা শুনছেন রেডিও ধনী নারী ওয়ান পয়েন্ট টু এফ এম আর এই মুহূর্তে কিন্তু ভয় নিয়ে আরজে লিঙ্কেন আপনার সাথে আছি আর আজকে সময় এখানেই শেষ আজকের মতো বিদায় নেব তবে যারা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি রিসান মির্জা ছিলেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে ছিলেন মদুত বিন আবদুল্লাহ মারুফ অ্যান্ড দেন আমাদের সাথে ছিলেন ফাহিম হাসান আবি তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর অনেক ঘটনা ছিল বাট সময়ে স্বল্পতার কারণে আমরা সেই ঘটনাগুলো আজকে শোনাতে পারছি না আমরা পরবর্তীতে আমাদের এই অতিথি যারা আছেন যাদের ঘটনা আজকে আমরা শুনতে পাইনি যেগুলো বাকি আছে আর কি সেগুলো আমরা পরবর্তী সময়ে কোনো একদিন আবার শুনবো আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে জয়েন করবার জন্য ধন্যবাদ ভাই আপনাকেও আমাদেরকে বলার মতো একটা স্পেস দেওয়ার জন্য একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ রেডিও ধোনিকে আমরা 
আবারও ঠিক হাজির হয়ে যাব বৃহস্পতিবার এই সেম সময়ে রাত এগারোটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত এবং আমাদের সাথে নতুন অতিথি থাকবেন সাথে থাকবে নতুন কিছু ভয়ের ঘটনা এবং আশা করব সব সময়ের মতন আপনাদের ভালোবাসা আমরা পাবো যেতে যেতে কয়েকটি এস একটু পড়তে চাইছি আমাদের সাথে অনেক 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 দিন পর অনিভা ডিও মিরপুর দশ থেকে জয়েন করেছেন লিখেছেন ভাইয়া আমাকে ভুলুন অবশ্যই ভুলব না কিন্তু এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন সেটাও আমরা জানতে চাই অনেক দিন আপনাকে পাইনি এনিওয়ে সাইফুল ইসলাম জনি গাজীপুর থেকে রায়হান মিরপুর ঢাকা থেকে সাইফুল ইসলাম অ্যান্ড দেন আরিফ বারিধারা থেকে মোহাম্মদ জিমর খান উত্তরাচার থেকে প্রীতম আহ মেদ বাগ থেকে পিয়াস খিলগাঁও থেকে অ্যান্ড দেন অনিভারিও আবারও এস এম এস করেছেন প্রীতম আহমেদ এস এম এস করেছেন মাদারীপুর থেকে মাসুদ লিখেছেন আমাদেরকে ফারহান মিরপুর থেকে লিখেছেন শাহনাজ রিচি শ্যামলী থেকে লিখেছেন ভাই আজকের কাহিনিগুলো ভালোই লাগছে শুনতে কিছু কাহিনী শর্ট হলেও তাতে অনেক ভয় ছিল সাগর বাগেরহাট থেকে তানিম কাজপুর থেকে লিখেছেন নেত্রকোনার ঘটনাটা তার খুব ভালো লেগেছে বল অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যারা এতক্ষণ ধরে আমাদেরকে শুনছিলেন এবং সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামী সপ্তাহে অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার সেম টাইম রাত এগারোটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত রেডিও ধনির ভয় প্রোগ্রামটি শোনার জন্য আর্জে লিঙ্কানের সাথে থাকার জন্য আর আজকের অতিথি যারা আছেন তাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রোজা সো রোজার এই সিয়াম সাধনা সবার সুন্দর হোক এবং সবার প্রতি শুভকামনা রইল সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব সময় অবশ্যই রেডিও ধনী একানব্বই দশমিক দুই এফ এমের সাথেই থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ